న్యాయాధిపతులు మొదటి అధ్యాయము యహోశవ మృతి నొందిన తరువాత ఇస్రాయేలీలు కణానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యహోవా తెలియజేయనట్లు ప్రార్థన చేయగా యహోవా ఆ దేశమును యూదా వంశస్థులకిచ్చి ఉన్నాను వారు పోవాలనని సెలవెచ్చను అప్పుడు యూదా వంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతో మనము కణానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు మా వంతులోనికి మాతో కూడా రండి మేమును మీతో కూడా మీ వంతులోనికి వచ్చేదమని చెప్పగా షిమ్యోనీయులు వారితో కూడా పోయిరి కణానీయుల మీదికి యుధా వంశస్థులు పోయినప్పుడు యహోవా కణానీయులను పెరిజ్జీయులను వారి కప్పగించిన గనుక వారు బెజకులో పదివేల మంది మనుష్యులను హతము చేసిరి వారు బెజకులో అధోనీ బెజకును చూచి వానితో యుద్ధము చేసి కణానీయులను పెరిజ్జీయులను హతము చేసిరి అధోనీ బెజకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పట్టుకుని అతని కాళ్ళు చేతుల బొటనవ్రేళ్లను కోసివేసిరి అప్పుడు అధోనీ బెజకు తమ కాళ్ళు చేతుల బొటనవ్రేళ్లు కోయబడిన డెబ్బది మంది రాజులు నా భోజనపు బల్ల క్రింద మొక్కలు ఏరుకొనుచుండిరి నేను చేసినట్లే దేవుడు నాకు ప్రతిఫలమిచ్చిన నేను వారు ఎరుషులేమునకు అతని తోడుకొని రాగా అతడు అక్కడ చనిపోయేను యుధా వంశస్థులు ఎరుషులేం మీదికి యుద్ధము చేసి దానిని పట్టుకుని కొల్లబెట్టి ఆ పట్టణమును కాల్చివేసిరి తర్వాత యుధా వంశస్థులు మన్యముల ఎందును దక్షిణ దేశమందును లోయే ఎందును నివసించిన కణానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు పోయిరి మరియు యుధా వంశస్థులు హెబ్రోన్లో నివసించిన కణానీయుల మీదికి పోయి శేషయని అహీమానును తల్మయని హతము చేసిరి ఆ హెబ్రోను పేరు కిర్య తర్బ అక్కడి నుండి వారు దెబీరు నివాసుల మీదికి పోయిరి పూర్వము దెబీరు పేరు కిర్యత్ సెఫెరు కాలేబు కిర్యత్ సెఫెరును పట్టుకుని కొల్లబెట్టు వానికి నా కుమార్తె అయిన అక్సాను ఇచ్చి పెళ్లి చేసేదనని చెప్పగా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు కుమారుడగు ఓత్నీయేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక కాలేబు కుమార్తె అయిన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లి చేసెను ఆమె తన పెనుమిటి ఇంట ప్రవేశించినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుటకు అతనిని ప్రేరేపించెను ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు నీకేమి కావాలనని అడిగెను అందుకామె దీవెన దయచేయము నాకు దక్షిణ భూమి ఇచ్చి ఉన్నావు నీటి మడుగులను కూడా నాకు దయచేయమనెను అప్పుడు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను మోషే మామయైన కేయను కుమారులు యుధా వంశస్థులతో కూడా ఖర్జూర చెట్ల పట్టణంలో నుండి అరాజు దక్షిణ దిక్కులోని యుధా అరణ్యమునకు వెళ్లి అక్కడ చేరి ఆ జనముతో నివసించిరి యుధా వంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతో కూడా పోయి జఫతులో నివసించిన కణానీయులను హతము చేసి పట్టణమును నిర్మూలము చేసి ఆ పట్టణమునకు హోర్మా అను పేరు పెట్టిరి యుధా వంశస్థులు గాజాను దాని ప్రదేశమును అష్కెలోనును దాని ప్రదేశమును ఎక్రోనును దాని ప్రదేశమును పట్టుకొనిరి యుహోవా యుధా వంశస్థులకు తోడై ఉన్నందున వారు మన్యదేశమును స్వాధీనపరుచుకొనిరి అయితే మైదానమందు నివసించు వారికి ఇనపరథములున్నందున వారిని వెళ్లగొట్టలేకపోయిరి మోషే చెప్పినట్లు వారు కాలేబుకు హెబ్రోను నియగా అతడు ముగ్గురు అనాకీయులను అక్కడ నుండి పారదోలి దానిని స్వాధీనపరుచుకొనెను ఎరుషులేములో నివసించు ఎబూసీయులను బెన్యామినీయులు వెళ్లగొట్టలేదు ఎబూసీయులు బెన్యామినీయులతో కూడా నేటి వరకు ఎరుషులేములో నివసించుతున్నారు ఏసేపు ఇంటివారు బేతలకు వెళ్లినప్పుడు యహోవా వారికి తోడయిండెను పూర్వము లూజ్ అనబడిన బేతేలను వేగుచూచుటకు ఏసేపు ఇంటివారు దోతలను పంపగా ఆ వేగుల వారు ఆ పట్టణము నుండి ఒకడు వచ్చుట చూచి నీవు దయచేసి ఈ పట్టణంలోనికి వెళ్లు త్రోవను మాకు చూపిన ఎడల మేము మీకు ఉపకారము చేసేదమని చెప్పిరి అతడు పట్టణంలోనికి పోవు త్రోవను వారికి చూపగా వారు ఆ పట్టణమును కత్తివాత హతము చేసిరి గాని ఆ మనుషుని వాని కుటుంబీకులందరినీ పోనిచ్చిరి ఆ మనుషుడు హిత్తీయుల దేశమునకు వెళ్లి ఒక పట్టణమును కట్టించి దానికి లూజు అను పేరు పెట్టెను నేటి వరకు దానికదే పేరు మనషీయులు బెర్షయానును దాని పల్లెలను తయునాకును దాని పల్లెలను దోరు నివాసులను దోరు పల్లెలను 
ఇబ్లయామును దాని పల్లెలను మిగిద్దో నివాసులను మిగిద్దో పల్లెలను స్వాధీనపరుచుకొనలేదు ఎలయనగా కణానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలనని గట్టి పట్టుపట్టిండిరి ఇస్రాయేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కణానీయుల చేత వెట్టి పనులు చేయించుకునిరి కాని వారిని బొత్తిగా వెళ్లగొట్టలేదు ఎఫ్రాయిమీయులు గెజర్లో నివసించిన కణానీయులను వెళ్లగొట్టలేదు గెజర్లో కణానీయులు వారి మధ్యను నివసించిరి జబూలోనీయులు కిత్రోను నివాసులను నహలోలు నివాసులను వెళ్లగొట్టలేదు కణానీయులు వారి మధ్య నివసించి వారికి వెట్టి పనులు చేయవారైరి అషేరీయులు అక్కో నివాసులను సీదోను నివాసులను అహ్లాబు వారిని అగ్జీబు వారిని హెల్బా వారిని ఆఫెకు వారిని రెహోబు వారిని అషేరీయుల దేశ నివాసులైన కణానీయులను వెళ్లగొట్టక వారి మధ్య నివసించిరి నఫ్తాలీయులు బెష్వమెషు వారిని బేతనాతు వారిని వెళ్లగొట్టలేదు గాని బెత్షమెషు నివాసుల చేతను బేతనాతు నివాసుల చేతను వెట్టి పనులు చేయించుకునిరి అమోరీయులు దానీయులను పల్లపు దేశమునకు దిగనీయక మన్యమునకు వారిని వెళ్లగొట్టిరి అమోరీయులు అయ్యాలోను నందలి హెరెసు కొండలోను షయల్ భీములోను నివసింపవలనని గట్టి పట్టుపట్టి ఉండగా ఏసేపు ఇంటివారు బలవంతులైన వారి చేత వెట్టి పనులు చేయించుకునిరి అమోరీయుల సరిహద్దు అక్రబ్బీము మొదలుకొని హస్సేలా వరకు వ్యాపించను న్యాయాధిపతులు రెండవ అధ్యాయము యహోవా దూత గిల్గాలు నుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచ్చి ఇలాగు సెలవిచ్చను నేను మిమ్మను ఐగుప్తులో నుండి రప్పించి మీ పితరులకు ప్రమాణం చేసిన దేశమునకు మిమ్మను చేర్చి నీతో చేసిన నిబంధన నేనెన్నడనూ మేరను మీరు ఈ దేశ నివాసులతో నిబంధన చేసుకొనకూడదు వారి బలిపీఠములను విరగొట్టవలనని ఆజ్ఞాయిచ్చితిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు మీరు చేసిన పని ఎట్టిది కావున నేను మీ ఎదుటి నుండి ఈ దేశ నివాసులను వెళ్లగొట్టను వారు మీ ప్రక్కలకు సూలములుగా నుందురు వారి దేవతలు మీకు ఉరిగా నుందురని చెప్పుచున్నాను యహోవా దూత ఇస్రాయేలీలందరితో ఈ మాటలు చెప్పగా జనులు ఎలుగెత్తి ఏడ్చిరి కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు పెట్టబడెను అక్కడ వారు యహోవాకు బలి అర్పించిరి యహోశివ జనులను వెళ్లనంపినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు దేశమును స్వాధీనపరుచుకున్నటకు తమ స్వాస్థ్యములకు పోయిరి యహోశివ దినములన్నిటనూ యహోశివ తరువాత ఇంక బ్రతికిన వారై యహోవా ఇస్రాయేలీల కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ చూసిన పెద్దల దినములన్నిటినూ ప్రజలు యహోవాను సేవించుచూ వచ్చిరి నూను కుమారుడును యహోవాకు దాసుడునైన యహోశివ నూట పది సంవత్సరముల వయసు గలవాడై మృతి నొందినప్పుడు అతని స్వాస్థ్యపు సరిహద్దులోనున్న తిమ్నత్సెరహులో జనులతని పాతిపెట్టిరి అది ఎఫ్రాయిమీల మన్యమందలి గాయషు కొండకు ఉత్తర దిక్కుననున్నది ఆ తరము వారందరూ తమ పితరుల యొద్దకు చేర్చబడిరి వారి తరువాత యహోవానైనను ఆయన ఇస్రాయేలీల కొరకు చేసిన కార్యములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుట్టగా ఇస్రాయేలీలు యహోవా కన్నుల ఎదుట కీడు చేసి ఐగుప్తు దేశములో నుండి వారిని రప్పించిన తమ పితరుల దేవుడైన యహోవాను విసర్జించి బయలు దేవతలను పూజించి తమ చుట్టునుండు జనుల దేవతలలో ఇతర దేవతలను అనుసరించి వాటికి నమస్కరించి యహోవాకు కోపము పుట్టించిరి వారు యహోవాను విసర్జించి బయలును అష్టారోతను పూజించిరి కాబట్టి యహోవా కోపాగ్ని ఇస్రాయేలీల మీద మండెను ఆయన దోచుకుని వారి చేతికి వారిని అప్పగించెను వారు ఇస్రాయేలీలను దోచుకునిరి ఆయన వారి చుట్టునున్న వారి శత్రువుల చేతికి వారిని అప్పగించెను గనుక వారు తమ శత్రువుల ఎదుట నిలవలేకపోయిరి యహోవా వారితో చెప్పినట్లు యహోవా వారితో ప్రమాణం చేసినట్లు వారు పోయిన ప్రతి స్థలమున వారికి బాధ కలుగు చేయుటకు యహోవా వారికి శత్రువాయను గనుక వారికి మిక్కిలి ఇబ్బంది కలిగెను ఆ కాలమున యహోవా వారి కొరకు న్యాయాధిపతులను పుట్టించెను వీరు దోచుకొని వారి చేతిలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రక్షించిరి అయితే వారు ఇంక న్యాయాధిపతుల మాట వినక తమ పితరులు యహోవా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడిచిన మార్గము నుండి త్వరగా తొలగిపోయి ఇతర దేవతలతో వ్యభిచరించి వాటికి నమస్కరించిరి తమ పితరులు ఆ ఆజ్ఞలను అనుసరించినట్లు వారు నడవకపోయిరి తమ శత్రువులు 
తమను బాధింపగా వారు విడిచిన నిట్టూర్పులు యహోవా విని సంతాపించి వారి కొరకు న్యాయాధిపతులను పుట్టించి ఆయా న్యాయాధిపతులకు తోడయ్యుండి వారి దినములన్నిటను వారి శత్రువుల చేతిలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రక్షించను ఒక్కొక్క న్యాయాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి ఇతర దేవతలను అనుసరించి పూజించుతూ వాటికి సాగిలపడచు ఉండుట వలన తమ క్రియలలోనేమి తమ మూర్ఖ ప్రవర్తనలోనేమీ దేనిని విడువక తమ పూర్వీకుల కంటే మరి మిగుల చెడ్డవారైరి కాబట్టి యహోవా కోపాగ్ని ఇస్రాయేలీల మీద మండగా ఆయన ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఈ ప్రజలు నా మాట వినక వీరి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను మీరుదురు గనక నేను నియమించిన విధిననుసరించి వారి పితరులు నడిచినట్లు వీరును యహోవా విధిననుసరించి నడుచుదురో లేదో ఆ జనముల వలన ఇస్రాయేలీలను శోధించుటకై యహోశవ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును వారి ఎదుటి నుండి నేను వెళ్లగొట్టను అందుకు యహోవా ఆ జనములను యహోశవ చేతికి అప్పగింపకయు శీఘ్రముగా వెళ్లగొట్టకయు మాని వారిని వండనిచ్చెను న్యాయాధిపతులు మూడవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలకును కనానీయులకును జరిగిన యుద్ధములన్నిటినీ చూడని వారందరినీ శోధించి ఇస్రాయేలీల తరతరముల వారికి అనగా పూర్వము ఆ యుద్ధములను ఏమాత్రమునూ చూడని వారికి యుద్ధము చేయ నేర్పునట్లు యహోవా వండనిచ్చిన జనములు ఇవి ఫిలిస్తీయుల ఐదుగురు సర్దారుల జనులను కనానీయులందరూ సిదోనీయులను బయల్హెర్మోన్ మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మార్గము వరకు లెబానోను కొండలో నివసించు హివ్వీయులను యహోవా మోషే ద్వారా తమ తండ్రులకిచ్చిన ఆజ్ఞలను వారు అనుసరించరో లేదో తెలుసుకునున్నట్లు ఇస్రాయేలీలను పరిశోధించుటకై ఆ జనములను వండనిచ్చెను కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు కనానీయులు హిత్తీయులు అమోరీయులు పెరిజ్జీయులు హివ్వీయులు ఎబూసీయులను జనుల మధ్య నివసించుచూ వారి కుమార్తెలను పెండ్లి చేసుకొనుచు వారి కుమారులకు తమ కుమార్తెలనిచ్చుచు వారి దేవతలను పూజించుతూ వచ్చిరి అట్లు ఇస్రాయేలీలు యహోవా సన్నిధిని దోషులై తమ దేవుడైన యహోవాను మరచి బయలు దేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి అందును గూర్చి యహోవా కోపము ఇస్రాయేలీల మీద మండగా ఆయన అరామ్నహరాయిము యొక్క రాజైన కుషన్ రిషాతాయిము చేతులకు దాసులగటుకై వారిని అమ్మివేసెను ఇస్రాయేలీలు ఎనిమిది సంవత్సరములు కూషన్ రిషాతాయిమునకు దాసులుగా నుండిరి ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు మొరబెట్టగా యహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు కుమారుడగు ఓత్నీయేలును రక్షకునిగా ఇస్రాయేలీల కొరకు నియమించి వారిని రక్షించెను యహోవా ఆత్మ అతని మీదకి వచ్చిన గనుక అతడు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతి అయి యుద్ధమునకు బయలుదేరగా యహోవా ఆరామ్న హరాయిము రాజైన కుషన్ రిషాతాయిమును అతని చేతికి అప్పగించెను అతడు కుషన్ రిషాతాయిమును జయించెను అప్పుడు నలవది సంవత్సరములు దేశము నెమ్మది పొందెను అటు తర్వాత కనచు కుమారుడైన ఓత్నీయేలు మృతినుందెను ఇస్రాయేలీలు మరలా యహోవా దృష్టికి దోషులైరి గనుక వారు యహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యహోవా ఇస్రాయేలీలతో యుద్ధము చేయుటకు మొయాబు రాజైన ఎగ్లోనును బలపరచెను అతడు అమ్మోనీయులను అమాలేకీయులను సమకూర్చుకుని పోయి ఇస్రాయేలీలను ఓడగొట్టి ఖర్జూర చెట్ల పట్టణమును స్వాధీనపరుచుకునెను ఇస్రాయేలీలు పదునెనిమిది సంవత్సరములు మొయాబు రాజునకు దాసులైరి ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు మొరపెట్టగా బెన్యామీనీయుడైన గెరా కుమారుడగు యహూదను రక్షకుని వారి కొరకు యహోవా నియమించెను అతడు ఎడమ చేతి పనివాడు అతని చేతను ఇస్రాయేలీయులు మొయాబు రాజైన ఎగ్లోనుకు కప్పము పంపగా యహూదు మూరెడు పొడవ గల రెండంచుల కత్తిని చేయించుకుని తన వస్త్రములో తన కుడి తొడ మీద దానిని కట్టుకుని ఆ కప్పము మొయాబు రాజైన ఎగ్లోనుకు తెచ్చెను ఆ ఎగ్లోను బహు స్థూలకాయుడు యహూదు ఆ కప్పము తెచ్చి ఇచ్చిన తరువాత కప్పము మోసిన జనులను వెళ్లనంపి గిల్గాల దగ్గరనున్న పెసిలీము నొద్ద నుండి తిరిగి వచ్చి రాజా రహస్యమైన మాట ఒకటి నేను నీతో చెప్పవలనగా అతడు తన యొద్ద నిలిచిన వారందరూ వెలుపలికి పోవు వరకు ఊరకొమ్మని చెప్పెను యహూదు అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతడు ఒక్కడే చల్లని మేడగదిలో కూర్చుండి ఉండెను యహూదు 
నీతో నేను చెప్పవలసిన దేవుని మాట ఒకటి ఉన్నదని చెప్పగా అతడు తన పీఠం మీద నుండి లేచెను అప్పుడు యహోదు తన ఎడమ చేతిని చాపి తన కుడి తొడ మీద నుండి ఆ కత్తి తీసి కడుపు మీద అతని పొడిచెను పిడియును కత్తి వెంబడి దూరగా క్రొవ్వు కత్తిపైని కప్పుకొని నందున అతని కడుపు నుండి కత్తిని తీయలేకపోయెను అది వెనక నుండి బయటికి వచ్చి ఉండెను అప్పుడు యహూదు పంచపాళ్లిలోనికి బయలు వెళ్లి తన వెనుకను ఆ మేడగది తలుపు వేసి గడియపెట్టెను అతడు బయలువెళ్లిన తరువాత ఆ రాజుదాసులు లోపలికి వచ్చి చూడగా ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసి ఉండెను గనక వారు అతడు చల్లని గదిలో శంకా నివర్తికి పోయి ఉన్నాడనుకుని తాము సిగ్గువింతలు పడు వరకు కనిపెట్టినను అతడు ఆ గది తలుపులను తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచ్చి తలుపులు తీసి చూసినప్పుడు వారి యజమానుడు చనిపోయి నేలను పడియుండెను వారు తడవ చేయుచుండగా యహూదు తప్పించుకుని పెసీలీమును దాటి సయ్యూరాకు పారిపోయెను అతడు వచ్చి ఎఫ్రాయిమీల కొండలో బోరను ఓదగా ఇస్రాయేలీలు మన్యప్రదేశము నుండి దిగి అతని ఎద్దుకు వచ్చిరి అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి త్వరగా రండి మీ శత్రువులైన మొయాబీయులను యహోవా మీ చేతికి అప్పగించుచున్నాడనెను కాబట్టి వారు అతని వెంబడి దిగి వచ్చి మొయాబు నెదిటి యోర్దాను రేవులను పట్టుకుని ఎవరినీ దాటనీయలేదు ఆ కాలమున వారు మొయాబీయులలో బలము గల శూరులైన పరాక్రమశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి ఒకడును తప్పించుకొనలేదు ఆ దినమున మొయాబీయులు ఇస్రాయేలీల చేతి క్రింద అనపబడగా దేశము ఎనబది సంవత్సరములు నిమ్మలముగా నుండెను అతని తర్వాత అనాథ కుమారుడైన షమ్గరు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను అతడు ఫిలిస్తీలలో ఆరు వందల మందిని మునుకోల కర్రతో హతము చేసెను అతడును ఇస్రాయేలీలను రక్షించెను న్యాయాధిపతులు నాలుగవ అధ్యాయము యహూదు మరణమైన తరువాత ఇస్రాయేలీలు ఇంకనూ యహోవా దృష్టికి దోషులైరి గనుక యహోవా హాసోర్లో ఏలు ఖనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని అప్పగించెను అతని సేనాధిపతి అన్యుల హరోష్యతులో నివసించిన సీసర అతనికి తొమ్మిది వందల ఇనుప రథములుండెను అతడు ఇరువది సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలను కఠినమైన బాధ పెట్టగా ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు మొరపెట్టిరి ఆ కాలమున లప్పీదోతునకు భార్య అయిన దెబోరా అను ప్రవక్త్రి ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతినిగా ఉండెను ఆమె ఎఫ్రాయిమీల మన్యమందలి రామాకును బేతెలుకును మధ్యనున్న దెబోరా సరళ వృక్షము క్రింద తీర్పుకై కూర్చుండుటకద్దు తీర్పు చేయటకై ఇస్రాయేలీలు ఆమె యొద్దకు వచ్చుచుండిరి ఆమె నఫ్తాలీ కెదేశ్లో నుండి అభినోయము కుమారుడైన బారాకును పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెను నీవు వెళ్లి నఫ్తాలీయులలోనూ జబూలీయులలోనూ పదివేల మంది మనుష్యులను తాబోరు కొండ ఎద్దకు రప్పించుము నేను నీ దగ్గరకు యాబీను సేనాధిపతి అయిన సీసరాను అతని రథములను అతని సైన్యమును కిషోను ఏటి ఎద్దకు కూర్చి నీ చేతికి అతనిని అప్పగించదనని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చి ఇండలేదా అని దెబోరా చెప్పగా బారాకు నీవు నాతో కూడా వచ్చిన ఎడల నేను వెళ్లేదను గాని నీవు నాతో కూడా రాని ఎడల నేను వెళ్లనని ఆమెతో చెప్పెను అప్పుడు ఆమె నీతో నేను అగత్యముగా వచ్చెదను అయితే నీవు చేయి ప్రయాణము వలన నీకు ఘనత కలగదు యహోవా ఒక స్త్రీ చేతికి సీసరాను అప్పగించునని చెప్పి తాను లేచి బారాకుతో కూడా కేదేశ్వనకు వెళ్లెను బారాకు జబూలునీయులను నఫ్తాలీయులను కెదేశ్వనకు పిలిపించినప్పుడు పదివేల మంది మనుష్యులు అతని వెంట వెళ్లిరి దెబోరాయు అతనితో కూడా పోయెను అంతకు లోగా కయూనీయుడైన హెబెరు మోషే మామయైన హోబాబు సంతతి వారైన కనానీయుల నుండి వేరుపడి కెదేశునొద్దనున్న జయనీములోని మస్తకి వృక్షమునొద్ద తన గుడారమును వేసుకుని ఉండెను అభినోయము కుమారుడైన బారాకు తాబోరు కొండ మీదికి పోయినని సీసరాకు తెలపబడినప్పుడు సీసర తన రథములన్నిటినీ తన తొమ్మిది వందల ఇనప రథములను అన్యుల హరోష్యతు నుండి కీషోను వాగు వరకు 
తన పక్షముగానున్న సమస్త జనమును పిలిపింపగా దెబోరా లెమ్ము యహోవా సీసెరాను నీ చేతికి అప్పగించిన దినము ఇదే యహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరును గదా అని బారాకుతో చెప్పినప్పుడు బారాకు ఆ పదివేల మంది మనుషులను వెంటబెట్టుకుని తాబోరు కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చెను బారాకు వారిని హతము చేయనట్లు యహోవా సీసెరాను అతని రథములన్నిటినీ అతని సర్వసేనను కలవరపరచగా సీసరా తన రథము దిగి కాలి నడకను పారిపోయెను బారాకు ఆ రథములను సేనను అన్యుల హరోషతు వరకు తరమగా సీసరా యొక్క సర్వసేనయు కత్తివాత కూలెను ఒక్కడైనను మిగిలియుండలేదు హసోరు రాజైన యాబీనుకును కయునీయుడైన హెబెరు వంశస్థులకును సమాధానము కలిగి ఎండెను గనుక సీసరా కాలి నడకను కయునీయుడగు హెబెరు భార్య అయిన యాయలు గుడారమునకు పారిపోయెను అప్పుడు యాయేలు సీసరాను ఎదుర్కొనబోయి అతనిని చూచి నా ఏలినవాడా నా తట్టు తిరుగుము తిరుగుము భయపడుకుమని చెప్పినందున అతడు ఆమె గుడారమును జొచ్చెను ఆమె గొంగళితో అతని కప్పగా అతడు దప్పికొని ఉన్నాను దయచేసి దాహమునకు కొంచెం నీళ్లిమ్మని ఆమె అడిగెను ఆమె ఒక పాలబుడ్డి విప్పి అతనికి దాహమిచ్చి అతని కప్పుచుండగా అతడు గుడారపు ద్వారమున నిలిచియుండుము ఎవడే కాని లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ నెవడైనన్నాడా అని నిన్ను అడిగిన ఎడల నీవు ఎవడనూ లేడని చెప్పవలెనను పిమ్మట హెబెరు భార్య అయిన యాయలు గుడారపు మేకు తీసుకుని సుత్తి చేత పట్టుకుని అతని ఎద్దకు మెల్లగా వచ్చి అతనికి అలసట చేత గాఢ నిద్ర కలిగి ఉండగా నేలకు దిగునట్లు ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొట్టగా అతడు చచ్చెను బారాకు సీసరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని ఎదుర్కొన వచ్చి రమ్ము నీవు వెదుకుతున్న మనిషిని నీకు చూపించదనగా అతడు వచ్చినప్పుడు సీసరా చచ్చిపడియుండెను ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను ఆ దినమున దేవుడు ఇస్రాయేలీల ఎదుట కనాను రాజైన యాబీనును అణిచెను తరువాత వారు కనాను రాజైన యాబీనును సంహరించు వరకు ఇస్రాయేలీల చెయ్యి కనాను రాజైన యాబీనుకు విరోధముగా అంతకంతకు హెచ్చిచ్చు వచ్చెను న్యాయాధిపతులు ఐదవ అధ్యాయము ఆ దినమున దిబోరాయు అభినోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీర్తన పాడిరి ఇస్రాయేలీలలో యుద్ధశాలు ధైర్యము కనపరిచిరి ప్రజలు సంతోషముగా సిద్ధపడిరి యహోవాను స్తుతించుడి రాజులారా వినుడి అధిపతులారా ఆలకించుడి యహోవాకు గానము చేసేదను ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవాను కీర్తించేదను యహోవా నీవు సేయూరు నుండి బయలుదేరినప్పుడు యదోము పొలము నుండి బయలుదేరినప్పుడు భూమి వణికెను ఆకాశము నీళ్లను కురిపించెను మేఘములు వర్షించెను యహోవా సన్నిధిని కొండలలో నుండి ప్రవాహములు వచ్చెను ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని సీనాయిలో నుండి ప్రవాహములు వచ్చెను అనాథ కుమారుడైన శంగరు దినములలో యాయేలు దినములలో రాజమార్గములు ఎడారులాయెను ప్రయాణస్తులు చుట్టుత్రోవలలోనే నడిచిరి ఇస్రాయేలీల అధిపతులు లేకపోయిరి దిబోరా అను నేను రాకమునుపు ఇస్రాయేలులో నేను తల్లిగా నుండక మునుపు వారు లేకపోయిరి ఇస్రాయేలీలు క్రొత్త దేవతలను కోరుకొనగా యుద్ధము ద్వారముల యుద్ధకు వచ్చెను ఇస్రాయేలీలలో నలువది వేల మందికి ఒక కేడిమే గాని ఈటయే గాని కనబడలేదు జనులలో ఇస్రాయేలీల అధిపతులు సంతోషముగా సిద్ధపడిరి వారి ఎందు నాకు ప్రేమ కలదు యహోవాను స్థుతించుడి తెల్లగాడిదుల నెక్కువార్లారా తివాసుల మీద కూర్చుండువార్లారా త్రోవలో నడుచువార్లారా ఈ సంగతి ప్రకటించుడి విలుకాండ్ర ధ్వనికి దూరముగా నుండువారు నీళ్లు చేదుకొని స్థలములలో నుండువారు యహోవా నీతి క్రియలను ప్రకటించెదరు ఇస్రాయేలీల గ్రామములలో ఆయన జరిగించు నీతి క్రియలను వారు ప్రకటించెదరు వినుటకై యహోవా జనులు ద్వారములలో కూడుదురు దెబోరా మేలుకొనుము మేలుకొనుము దెబోరా మేలుకొనుము మేలుకొనుము బారాకు కీర్తన పాడుము అభినోయము కుమారుడా లెమ్ము చెరపట్టిన వారిని చెరపట్టుము ప్రజల వీరులలో శేషించిన వారును కూడి వచ్చిరి శూరులలో యహోవా నాకు సహాయము చేయవచ్చెను అమాలేకీయులలో కాపురమున్న ఎఫ్రాయిమీయులను నీ తరువాత నీ జనులలో బెన్యామీనీయులను మాకీరు నుండి న్యాయాధిపతులను 
జబోలోనీయుల నుండి నాయక దండము వహించువారును వచ్చిరి ఇస్సాకారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచ్చిరి ఇస్సాకారీయులను బారాకును అతి వేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలవల యద్ద జనులకు గొప్ప హృదయాలోచనలు కలిగెను మందల ఏలలను వినుటకు నీ దొడ్ల మధ్యను నీ వేళ నివసించితివి రూబేనీయుల కాలువల యద్ద జనులకు గొప్ప యోచనలు కలిగెను గిలాదు యోర్దాను అద్దరిని నిలిచెను దానీయులు ఓడల దగ్గర ఏల నిలిచిరి ఆశేరీయులు సముద్ర తీరమున తమ అఖాతముల యద్ద ఏల నిలిచిరి జబోలునీయులు మరణ భయము లేక ప్రాణము తృణీకరించుకుని జనము నఫ్తాలీయులు భూమి మెట్టల మీద ప్రాణము తృణీకరించిరి రాజులు వచ్చి యుద్దము చేసిరి మెగిద్దో కాలవల యద్దనున్న తానాకులో కణాను రాజులు యుద్దము చేసిరి వెండి లాభము వారు తీసుకొనలేదు నక్షత్రములు ఆకాశము నుండి యుద్దము చేసెను నక్షత్రములు తమ మార్గములలో నుండి సీసరాతో యుద్దము చేసెను కీషోను వాగు వెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు కొట్టుకుని పోయిరి నా ప్రాణమా నీవు బలము పూని సాగుము గుర్రముల డెక్కలు షూరులను త్రొక్కెను గుర్రములు ఎగసి ఎగసి షూరులను త్రొక్కెను యహోవాదోత ఇట్లనెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసుల మీద మహాశాపము నిలుపుడి యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిష్ఠులతో కూడి యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు కణానీయుడైన హెబెరు భార్య యాయేలు స్త్రీలలో దీవెననందును గుడారములలో నుండి స్త్రీలలో ఆమె దీవెననందును అతడు దాహం అడిగెను ఆమె పాలు తెచ్చి ఇచ్చెను సర్దారులకు తగిన పాత్రతో మేగడ తెచ్చి ఇచ్చెను ఆమె మేకును చేత పట్టుకొనెను పనివాని సుత్తెను కుడి చేత పట్టుకుని సీసరాను కొట్టెను వాని తలను ఆమె పగులగొట్టెను ఆమె అతని తలను సుత్తెతో కొట్టగా అది పగిలెను అతడు ఆమె కాళ్ల యొద్ద కృంగిపడి పరుండెను ఆమె కాళ్ల యొద్ద కృంగిపడెను అతడు ఎక్కడ కృంగెనో అక్కడనే పడి చచ్చెను సీసరా తల్లి కిటికీలో నుండి చూచెను అల్లిక కిటికీలో నుండి చూచి కేకలు వేసెను రాక అతని రథము తడువు చేయనేలా అతని రథముల చక్రములు ఆలస్యము చేయనేలా ఆమె ఎద్దనున్న వివేకము గల రాజకుమార్తెలు ఈలాగుననే ఉత్తరమిచ్చిరి ఆమె తనకు తాను మరలా ఇట్లనుకొనిచుండెను వారికి దొరికెను గదా దోపుడు సొమ్ము పంచుకొనుచున్నారు గదా యోధులందరూ తలా యొక్క స్త్రీని తీసుకుందురు ఇద్దరేసి స్త్రీలు వారికి దొరుకుదురు సీసరాకు రంగు వేయబడిన వస్త్రమొకటి దోపుడు సొమ్ముగా దొరుకును రంగు వేయబడిన విచిత్ర వస్త్రమొకటి దోపుడుగా దొరుకును రెండు వైపులా రంగు వేయబడిన విచిత్రమైన వస్త్రము దోచుకొనిన వారి మెడలకు తగిన వస్త్రమొకటి దొరుకును యహోవాని శత్రువులందరూ అలాగుననే నశించెదరు ఆయనను ప్రేమించువారు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె నుందురు అని పాడిరి తర్వాత దేశము నలువది సంవత్సరములు నిమ్మలముగా నుండెను న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలు యహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యహోవా ఏడేండ్లు వారిని మిద్యానీయులకు అప్పగించెను మిద్యానీయుల చెయ్యి ఇస్రాయేలీల మీద హెచ్చాయిన గనక వారు మిద్యానీయుల ఎదుట నిలవలేక కొండలోనున్న వాగులను గుహలను దుర్గములను తమకు సిద్ధపరుచుకునిరి ఇస్రాయేలీలు విత్తనములు విత్తిన తరువాత మిద్యానీయులను అమాలేకీయులను తూర్పున నుండువారును తమ పశువులను గుడారములను తీసుకుని మిడతల దండంత విస్తారముగా వారి మీదికి వచ్చి వారి ఎదుట దిగి గాజాకు పోవనంత దూరము భూమి పంటను పాడుచేసి ఒక గొర్రెను గాని ఎద్దును గాని గాడిదను గాని జీవన సాధనమైన మరి దేనిని గాని ఇస్రాయేలీలకు వండనీయలేదు వారును వారి ఒంటెలను లెక్కలేకయుండెను దేశమును పాడు చేయుటకు వారు దానిలోనికి వచ్చిరి ఇస్రాయేలీలు మిద్యానీయుల వలన మిక్కిలి హీన దశకు వచ్చినప్పుడు వారు యహోవాకు మొరపెట్టిరి మిద్యానీయుల వలనే బాధను బట్టి ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు మొరపెట్టగా యహోవా ఇస్రాయేలీల యొద్దకు ప్రవక్తనొకని పంపెను అతడు వారితో ఈలాగు ప్రకటించెను ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నేను ఐగుప్తులో నుండి మిమ్మను రప్పించి దాసుల గృహములో నుండి మిమ్మను తోడుకొని వచ్చితిని 
ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండి మిమ్మను బాధించిన వారందరి చేతిలో నుండి మిమ్మను విడిపించి మీ ఎదుటి నుండి వారిని తోలివేసి వారి దేశమును మీకిచ్చితిని మీ దేవుడనైన యహోవాను నేనే మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించుచున్నారు వారి దేవతలకు భయపడుకుడి అని మీతో చెప్పితిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి యహోవా దూత వచ్చి అభియజ్రీయుడైన యోవాషునకు కలిగిన ఓప్రాలోని మస్తకి వృక్షము క్రింద కూర్చుండెను యోవాష కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగైయుండునట్లు గానుగ చాటున గోధుమలను దొళ్లగొట్టుచుండగా యహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా యహోవా నీకు తోడయున్నాడని అతనితో అనగా గిద్యోను చిత్తము నా ఏలినవాడా యహోవా మాకు తోడయుండిన ఎడల ఇదంతయు మాకేలా సంభవించెను యహోవా ఐగుప్తులో నుండి మమ్మను రప్పించనని చెప్పుచు మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములన్నీయు ఏమాయను యహోవా మమ్మను విడిచిపెట్టి మిద్యానీయుల చేతికి మమ్మను అప్పగించినని అతనితో చెప్పెను అంతట యహోవా అతని తట్టు తిరిగి బలము తెచ్చుకుని వెళ్లి మిద్యానీయుల చేతిలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రక్షింపుము నిన్ను పంపినవాడను నేనే అని చెప్పగా అతడు చిత్తము నా ఏలినవాడా దేని సహాయము చేత నేను ఇస్రాయేలీలను రక్షింపగలను నా కుటుంబము మనష్యే గోత్రములో ఎన్నిక లేనిదే నా పితరుల కుటుంబములో నేను కనిష్ఠుడినై ఉన్నానని ఆయనతో చెప్పెను అందుకు యహోవా అయిననేమి నేను నీకు తోడయ్యిందును గనక ఒకే మనుష్యుని హతము చేసినట్లు మిద్యానీయులను నీవు హతము చేయదు అని సెలవిచ్చెను అందుకతడు నా ఎడల నీకు కటాక్షము కలిగిన ఎడల నాతో మాట్లాడుచున్నవాడవు నీవే అని నేను తెలుసుకున్నట్లు ఒక సూచన కనుపరచుము నేను నీ వద్దకు వచ్చి నా అర్పణమును బయటికి తెచ్చి నీ సన్నిధిని దానిని పెట్టు వరకు ఇక్కడ నుండి వెళ్లకుమి అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచ్చు వరకు నేను ఉండేదనెను అప్పుడు గిద్యోను లోపలికి పోయి ఒక మేకపిల్లను తూమెడి పిండితో పొంగని భక్ష్యములను సిద్ధపరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళ్లను కొండలో పోసి ఆయన కొరకు ఆ మస్తకి వృక్షము క్రిందికి దానిని తీసుకుని వచ్చి దగ్గర ఉంచగా దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్ష్యములను పట్టుకుని రాతి మీద పెట్టి నీళ్లు పోయమని అతనితో చెప్పెను అతడాలాగు చేయగా యహోవా దూత తన చేతనున్న కర్రను చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్ష్యములను ముట్టినప్పుడు అగ్ని ఆ రాతిలో నుండి వెడలి ఆ మాంసమును పొంగని భక్ష్యములను కాల్చివేసెను అంతట యహోవా దూత అతనికి అదృశ్యమాయను గిద్యోను ఆయన యహోవా దూత అని తెలుసుకుని అహహా నా ఏలినవాడా యహోవా ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యహోవా దూతను చూచితినెను అప్పుడు యహోవా నీకు సమాధానము భయపడకుము నీవు చావవని అతనితో సెలవిచ్చెను అక్కడ గిద్యోను యహోవా నామమున బలిపీఠము కట్టి దానికి యహోవా సమాధానకర్త అని పేరు పెట్టెను నేటి వరకు అది అభియజ్రీయుల ఓఫ్రాలో ఉన్నది మరియు ఆ రాత్రి అందే యహోవా నీ తండ్రి కోడెను అనగా ఏడేండ్ల రెండవ ఎద్దును తీసుకుని వచ్చి నీ తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి దానికి పైగానున్న దేవతాస్తంభమును నరికివేసి తగిన ఏర్పాటుతో ఈ బండ కొనను నీ దేవుడైన యహోవాకు బలిపీఠము కట్టి ఆ రెండవ కోడెను తీసుకుని వచ్చి నీవు నరికిన ప్రతిమ యొక్క కర్రతో దహనబలి నర్పించుమని అతనితో చెప్పెను కాబట్టి గిద్యోను తన పనివారిలో పది మందిని తీసుకుని వచ్చి యహోవా తనతో చెప్పినట్లు చేశెను అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరి వారికిని భయపడినందున పగలు దానిని చేయలేక రాత్రివేళ చేశెను ఆ ఊరివారు వేకువనే లేచినప్పుడు బయలు యొక్క బలిపీఠము విరుగొట్టబడి ఉండెను దానికి పైగానున్న దేవతాస్తంభమును పడద్రోయబడి ఉండెను కట్టబడిన ఆ బలిపీఠం మీద ఆ రెండవ ఎద్దు అర్పింపబడి ఉండెను అప్పుడు వారు ఈ పని ఎవరు చేసినదని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొనుచు విచారణ చేసి వెదకి యోవాష్ కుమారుడైన గిద్యోను ఆ పని చేసినట్టు తెలుసుకొనిరి కాబట్టి ఆ ఊరి వారు నీ కుమారుడు బయలు యొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి దానికి పైగానున్న దేవతాస్తంభమును పడద్రోసిన గనుక అతడు చావవలెను 
వాణిని బయటికి తెమ్మని యోవాషుతో చెప్పగా యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు పక్షముగా వాదింతురా మీరు వాని రక్షించుదురా వాని పక్షముగా వాదించువాడు ఈ ప్రొద్దుననే చావవెలను ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరగొట్టెను గనుక వాడు దేవత అయినందున తన పక్షమును తానే వాదించవచ్చును ఒకడు తన బలిపీఠమును విరగొట్టినందున అతనితో బయలు వాదించుకొననిమ్మని చెప్పి ఆ దినమున అతనికి ఎరుబ్బయలను పేరు పెట్టెను మిద్యానీయులందరూ అమాలేఖీయులందరూ తూర్పువారందరూ కూడి వచ్చి నది దాటి యజ్రేయలు మైదానములో దిగగా యహోవా ఆత్మ గిద్యోనును ఆవేశించెను అతడు బోర ఊదినప్పుడు అభియజరు కుటుంబపు వారు అతని ఎద్దకు వచ్చిరి అతడు మనషీయులందరి ఎద్దకు దూతలను పంపగా వారును కూడుకొని అతని ఎద్దకు వచ్చిరి అతడు ఆషేరు జబూలూను నఫ్తాలీ గోత్రముల వారి ఎద్దకు దూతలను పంపగా వారును కూడిన వారిని ఎదుర్కొనుటకు వచ్చిరి అప్పుడు గిద్యోను నీవు సెలవిచ్చినట్లు నా చేత ఇస్రాయేలీలను రక్షింపనుద్దేశించిన ఎడల నేను కళ్లమున గొర్రెబొచ్చు ఉంచిన తరువాత నేల అంతయూ ఆరియుండగా ఆ గొర్రెబొచ్చు మీద మాత్రమే మంచుపడు నెడల నీవు సెలవిచ్చినట్లు ఇస్రాయేలీలను నా మూలముగా రక్షించదవని నేను నిశ్చయించుకుందునని దేవునితో అనెను అలాగున జరిగెను అంతట ప్రొద్దుట లేచి ఆ బొచ్చును పిడిచి నేళ్లతో పాత్ర నిండు వరకు ఆ బొచ్చు నుండి మంచును పిండెను అప్పుడు గిద్యోను నీ కోపము నా మీద మండనీయకము ఇంకొక మారే ఆ బొచ్చు చేత శోధింప సెలవెమ్ము నేల అంతటి మీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచ్చు మాత్రమే పొడిగా ఉండనెమ్మని దేవునితో అనగా ఆ రాత్రి దేవుడు అలాగున చేశెను నేల అంతటి మీద మంచు పడినను ఆ బొచ్చు మాత్రమే పొడిగా నుండెను న్యాయాధిపతులు ఏడవ అధ్యాయము అప్పుడు ఎరుబ్బయలు అనగా గిద్యోనును అతనితోనున్న జనులందరూ వేకువను లేచి హరోదు బావి యద్ద దిగగా లోయలోని మోరే కొండకు ఉత్తరముగా మిద్యానీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను యహోవా నీతోనున్న జనులు ఎక్కువ మంది నేను వారి చేతికి మిద్యానీయులను అప్పగింపతగదు ఇస్రాయేలీలు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ కలుగజేసననుకొని నా మీద అతిశయించుదురేమో కాబట్టి నీవు ఎవడు భయపడి వణుకుతున్నాడో వాడు త్వరపడి గిలాదు కొండ విడిచి తిరిగి వెళ్లవలేనని జనులు వినునట్లుగా ప్రకటించమని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను అప్పుడు జనులలో నుండి ఇరవై రెండు వేల మంది తిరిగి వెళ్లిపోయేరి పదివేల మంది నిలిచియుండగా యహోవా ఈ జనులింకా ఎక్కువ మంది నీళ్లయద్దకు వారిని దిగజేయము అక్కడ నీ కొరకు వారిని శోధించేతను ఇతడు నీతో కూడా పోవాలెనని నేను ఎవని గురించి చెప్పుదునో వాడు నీతో పోవలెను ఇతడు నీతో కూడా పోకూడదని ఎవని గూర్చి నీతో చెప్పుదునో వాడు పోకూడదని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను అతడు నీళ్లయద్దకు ఆ జనమును దిగజేసినప్పుడు యహోవా కుక్క గతుకున్నట్లు తన నాలుకతో నీళ్లను గతికిన ప్రతివాణిని త్రాగుటకు మోకాళ్లూని కృంగిన ప్రతివాణిని వేరువేరుగా ఉంచుమని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను చేతితో నోటికందించుకుని గతికిన వారి లెక్క మూడు వందల మంది మిగిలిన జనులందరూ నీళ్లు త్రాగుటకు మోకాళ్లూని కృంగిరి అప్పుడు యహోవా గతికిన మూడు వందల మనుషుల ద్వారా మిమ్మను రక్షించెదను విద్యానీయులను నీ చేతికి అప్పగించెదను జనులందరూ తమ తమ చోట్లకు వెళ్లవచ్చునని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను ప్రజలు ఆహారమును బోరలను పట్టుకొనగా అతడు ప్రజలందరినీ తమ గుడారములకు వెళ్లనంపెను గాని ఆ మూడు వందల మందిని నిలుపుకొనెను విద్యానీయుల దండు లోయలో అతనికి దిగువుగా నుండెను ఆ రాత్రి యహోవా అతనితో ఇట్లనెను నీవు లేచి దండు మీదకి పొమ్ము నీ చేతికి దానిని అప్పగించెదను పోవుటకు నీకు భయమైన ఎడల నీ పనివాడైన పూరాతో కూడా దండుకు దిగిపోమ్ము వారు చెప్పుకొనుచున్న దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి దిగిపోవుటకు నీ చేతులు బలపరచబడునని చెప్పగా అతడును అతని పనివాడైన పోరాయను ఆ దండులోనున్న సన్నద్దుల ఎద్దకు పోయిరి మిద్యానీయులను అమాలేఖీయులను తూర్పు వారును లెక్కకు మెడతలవలే ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి వారి ఒంటెలు సముద్ర తీరమందున్న ఇసుక రేణువులవలే లెక్కలేనివైయుండెను గిద్యోను వచ్చినప్పుడు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి వివరించుచుండెను ఎట్లనగా 
నేనొక కలగంటిని అదేమనగా ఎవల రొట్టె ఒకటి మిద్యానీల దండులోనికి దొర్లి ఒక గుడారమునకు వచ్చి దాని పడగొట్టి తలక్రిందు చేసినప్పుడు ఆ గుడారము పడిపోయినని చెప్పెను అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇస్రాయేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడుగు గిద్యోను ఖడ్గమే గాని మరేమీయూ కాదు దేవుడు మిద్యానీయులను ఈ దండంతను అతని చేతికి అప్పగింపబోవుచున్నాడని ఉత్తరమిచ్చెను గిద్యోను ఆ కల వివరమును దాని తాత్పర్యమును వినినప్పుడు అతడు యహోవాకు నమస్కారము చేసి ఇస్రాయేలీల దండులోనికి తిరిగి వెళ్లి లెండి యహోవా మిద్యానీయుల దండును మీ చేతికి అప్పగించుచున్నాడని చెప్పి ఆ మూడు వందల మందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బోరను వట్టి కొండను ఆ కొండలలో దివిటీలను ప్రతివాని చేతికిచ్చి వారితో ఇట్లనెను నన్ను చూచి నేను చేయనట్లు చేయుడి ఇదిగో నేను వారి దండు కొట్టకొనకుపోవచ్చున్నాను నేను చేయనట్లు మీరు చేయవలను నేనును నాతోనున్న వారందరూ బోర్లను ఊదునప్పుడు మీరు దండు పాళెమంతటి చుట్టూ బోర్లను ఊదుచు యహోవాకును గిద్యోనుకును విజయము అని కేకలు వేయవలెనని చెప్పెను అట్లు నడిజాము మొదటి కావలి వారు ఉంచబడగానే గిద్యోనును అతనితోనున్న నూరు మందియు దండుపాళెము కొట్టకొనకు పోయి బోర్లను ఊది తమ చేతులలోనున్న కొండలను పగలగొట్టిరి అట్లు ఆ మూడు గుంపుల వారు బోర్లను ఊదుచు ఆ కొండలను పగలగొట్టి ఎడమ చేతులలో దివిటీలను కుడి చేతులలో ఊదుటకు బోర్లను పట్టుకుని యహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని కేకలు వేసిరి వారిలో ప్రతివాడును తన చోటున దండు చుట్టూ నిలిచియుండగా ఆ దండు వారందరూ పరిగెత్తుచు కేకలు వేయిచు పారిపోయిరి ఆ మూడు వందల మంది బోర్లను ఊదినప్పుడు యహోవా దండంతటిలోనూ ప్రతివాని ఖడ్గమును వాని పొరుగువాని మీదికి త్రిప్పెను దండు శిరేరాతు వైపుననున్న బెర్చిత్తా వరకు తబ్బాతు నొద్దనున్న అబేల్ మెహోలా తీరము వరకు పారిపోగా నఫ్తాలి గోత్రములో నుండియూ ఆషేర్ గోత్రములో నుండియూ మనషే గోత్రమంతటిలో నుండియూ పిలిపింపబడిన ఇస్రాయేలీయులు కూడుకొని మిద్యానీయులను తరిమిరి గిద్యోను ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యదేశమంతటికీ దూతలను పంపి మిద్యానీయులను ఎదుర్కొంటకు వచ్చి బేద్బేరా వరకు వాగులను యోర్దానును వారికంటే ముందుగా పట్టుకొనుడని చెప్పియుండను గనక ఎఫ్రాయిమీయులందరూ కూడుకొని బేద్బేరా వరకు వాగులను యోర్దానును పట్టుకొనిరి మరియు వారు మిద్యాను అధిపతులైన ఓరేబు జయేబు అను ఇద్దరిని పట్టుకుని ఓరేబు బండ మీద ఓరేబును చంపిరి జయేబు ద్రాక్షల తొట్టి యొద్ద జయేబును చంపి మిద్యానీయులను తరుముకొని పోయిరి ఓరేబు జయేబుల తలలను యోర్దాను అవతలికి గిద్యోను నద్దకు తెచ్చిరి న్యాయాధిపతులు ఎనిమిదవ అధ్యాయము అప్పుడు ఎఫ్రాయిమీయులు గిద్యోనుతో నీవు మా ఎడల చూపిన మర్యాద ఎట్టిది మిద్యానీయులతో యుద్దము చేయటకు నీవు పోయినప్పుడు మమ్మ నేల పిలవలేదని చెప్పి అతనితో కఠినముగా కలహించిరి అందుకతడు మీరు చేసినదెక్కడా నేను చేసినదెక్కడా అభియజరు ద్రాక్ష పండ్ల కోత కంటే ఎఫ్రాయిమీయుల పరిగ మంచిది కాదా దేవుడు మిద్యానీయుల అధిపతులైన ఓరేబును జయేబును మీ చేతికి అప్పగించను మీరు చేసినట్లు నేను చేయగలనా అనెను అతడు ఆ మాట అన్నప్పుడు అతని మీద వారి కోపము తగ్గెను గిద్యోనును అతనితోనున్న మూడు వందల మందియును అలసటగా నున్నను శత్రువులను తరుముచు యోర్దాను నద్దకు వచ్చి దాటిరి అతడు నా వెంటనున్న జనులు అలసియున్నారు ఆహారమునకు రొట్టెలు వారికి దయచేయుడి మేము మిద్యాను రాజులైన జబహును సల్మున్నాను తరుముచున్నామని సుక్కోత వారితో చెప్పగా సుక్కోత అధిపతులు జబహు సల్మున్నా అను వారి చేతులు ఇప్పుడు నీ చేతికి చిక్కినవి గనకన మేము నీ సేవకు ఆహారం ఇయ్యవలనని అడిగిరి అందుకు గిద్యోను ఈ హేతువు చేతను జబహును సల్మున్నాను యహోవా నా చేతికి అప్పగించిన తరువాత నూర్చుకొయ్యలతోనూ కంపలతోనూ మీ దేహములను నూర్చివేయదునని చెప్పెను అక్కడి నుండి అతడు పెనుయేలునకు పోయి అలాగుననే వారితోనూ చెప్పగా సుక్కోత వారు ఉత్తరమిచ్చినట్లు పెనుయేలు వారును అతనికి ఉత్తరమిచ్చిరి గనుక అతడు నేను క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు 
ఈ గోపురమును పడగొట్టెదనని పెనూయేలు వారితో చెప్పెను అప్పుడు జబహును సల్మున్నాయు వారితో కూడా వారి సేనలను అనగా తూర్పు జనుల సేనలన్నిటిలోనూ మిగిలిన ఇంచుమించు పదునైదు వేల మంది మనుషులందరూనూ కర్కోరులో నుండిరి కత్తిదూయు నూట ఇరవై వేల మంది మనుష్యులు పడిపోయిరి అప్పుడు గిద్యోను నోబహుకును ఎగెబ్బెహుకును తూర్పున గుడారములలో నివసించిన వారి మార్గమున పోయి సేన నిర్భయముగా నున్నందున ఆ సేనను హతము చేశను జబహు సల్మున్నాయు పారిపోయినప్పుడు అతడు వారిని తరిమి విద్యాను ఇద్దరు రాజులైన జబహును సల్మున్నాను పట్టుకొని ఆ సేననంతను చెదరగొట్టెను యుద్ధము తీరిన తరువాత యోవాష కుమారుడైన గిద్యోను హెరసు ఎగువ నుండి తిరిగి వచ్చి సుక్కోతు వారిలో ఒక యవ్వనుని పట్టుకొని విచారింపగా అతడు సుక్కోతు అధిపతులను పెద్దలలో డెబ్బది ఏడుగురు మనుషులను పేరుపేరుగా వివరించి చెప్పెను అప్పుడతడు సుక్కోతు వారి యద్దకు వచ్చి జబహు సల్మున్నా అను వారి చేతులు నీ చేతికి చిక్కినవి గనుకన అలసియన్న నీ సేనకు మేము ఆహారం ఇయ్యవలను అని మీరు ఎవరి విషయము నన్ను దూషించితరో ఆ జబహును సల్మున్నాను చూడుడి అని చెప్పి ఆ ఊరి పెద్దలను పట్టుకుని నూర్చు కొయ్యలను బొమ్మ జమ్ముడును తీసుకుని వాటి వలన సుక్కోతు వారికి బుద్ది చెప్పెను మరియునతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొట్టి ఆ ఊరి వారిని చంపెను అతడు మీరు తాబోరులో చంపిన మనుషులు ఎట్టివారని జబహును సల్మున్నాను అడగగా వారు నీవంటి వారే వారందరినూ రాజకుమారులను పోలియుండిరనగా అతడు వారు నా తల్లి కుమారులు నా సహోదరులు మీరు వారిని బ్రతకనిచ్చిన ఎడల యహోవా జీవముతోడు మిమ్మను చంపకుందునని చెప్పి తన పెద్ద కుమారుడైన ఎతరును చూచి నీవు లేచి వారిని చంపుమని చెప్పెను అతడు చిన్నవాడు గనుక భయపడి కత్తిని దూయలేదు అప్పుడు జబహు సల్మున్నాలు ప్రాయము కొలది నరునికి శక్తి ఉన్నది గనుక నీవు లేచి మా మీద పడుమని చెప్పగా గిద్యోను లేచి జబహును సల్మున్నాను చంపి వారి ఒంటెల మెడల మీదనున్న చంద్రహారములను తీసుకొనెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు గిద్యోనుతో నీవు మిద్యానీయుల చేతిలో నుండి మమ్మను రక్షించితివి గనుక నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును మమ్మను ఏలవలెనని చెప్పిరి అందుకు గిద్యోను నేను మిమ్మను ఏలను నా కుమారుడును మిమ్మను ఏలరాదు యహోవా మిమ్మను ఏలునని చెప్పెను మరియు గిద్యోను మీలో ప్రతివాడు తన దోపుడు సొమ్ములోనున్న పోగులను నాకీయవలనని మనవి చేయుచున్నానెను వారు ఇష్మాయలీలు గనక వారికి పోగులుండెను అందుకు వారు సంతోషముగా మేము వాటి నిశ్చితమని చెప్పి ఒక బట్టను పరిచి ప్రతివాడును తన దోపుడు సొమ్ములో నుండిన పోగులను దానిమీద వేసెను మిద్యానురాజుల ఒంటిమీదనున్న చంద్రహారములు కర్ణభూషణములు ధూమ్రవర్ణపు బట్టలు గాకును ఒంటిల మెడలనున్న గొలుసులు గాకును అతడు అడిగిన బంగారు పోగుల ఎత్తు వెయ్యిన్ని ఏడు వందల తులముల బంగారము గిద్యోను దానితో ఒక ఏఫోదును చేయించుకుని తన పట్టణమైన ఓఫ్రాలో దాని ఉంచెను కావున ఇస్రాయేలీలందరూ అక్కడికి పోయి దానిని అనుసరించి వ్యభిచారులైరి అది గిద్యోనుకును అతని ఇంటి వారికిని ఉరిగా నుండెను మిద్యానీయులు ఇస్రాయేలీల ఎదుట అనపబడి అటు తర్వాత తమ తలలను ఎత్తుకొనలేకపోయిరి గిద్యోను దినములలో దేశము నలువది సంవత్సరములు నిమ్మలముగా నుండెను తరువాత యోవాష కుమారుడైన ఎరుబ్బయలు తన ఇంట నివసించుటకు పోయెను గిద్యోనుకు అనేక భార్యలున్నందున కడుపున కనిన దెబ్బది కుమారులు అతని కుండిరి శకిములోనున్న అతని ఉపపత్నియు అతనికొక కుమారుని కనగా గిద్యోను వానికి అభిమేలకను పేరు పెట్టెను యోవాష కుమారుడైన గిద్యోను మహావృద్ధుడై చనిపోయి అభియజ్రీయుల ఓఫ్రాలోనున్న తన తండ్రి అయిన యోవాషు సమాధిలో పాతి పెట్టబడెను గిద్యోను చనిపోయిన తరువాత ఇస్రాయేలీలు చుట్టునుండు తమ శత్రువుల చేతిలో నుండి తమను విడిపించిన తమ దేవుడైన యహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకొనక మరలా బయలులననుసరించి వ్యభిచారులై బయల్బెరీతును తమకు దేవతగా చేసుకొనిరి మరియు వారి గిద్యోనను ఎరుబ్బయలు ఇస్రాయేలీలకు చేసిన ఉపకారమంతయు మరచి అతని ఇంటి వారికి ఉపకారము చేయకపోయిరి న్యాయాధిపతులు తొమ్మిదవ అధ్యాయము 
ఎరుబాయిల కుమారుడైన అభిమేలకు శకములో నున్న తన తల్లి సహోదరుల యొద్దకు పోయి వారితోనూ తన తల్లి పితరుల కుటుంబీకులందరితోనూ మీరు దయచేసి శకమ యజమానులందరూ వినున్నట్లు వారితో మాట్లాడి మీకేది మంచిది ఎరుబ్బాయిల యొక్క కుమారులైన డెబ్బది మంది మనుషులందరూ మిమ్మను ఏలుట మంచిదా ఒక్క మనుషుడు మిమ్మను ఏలుట మంచిదా నేను మీ రక్త సంబంధినని జ్ఞాపకం చేసుకొనిడి అని పలుకుడెను అతని తల్లి సహోదరులు అతని గూర్చి శకమ యజమానులు వినున్నట్లు ఆ మాటలన్నీ చెప్పగా వారు ఇతడు మన సహోదరుడు అనుకుని తమ హృదయము అభిమేలుకు తట్టు త్రిప్పుకొనిరి అప్పుడు వారు బయల్బిరీత్ గుడిలో నుండి డెబ్బది తులుమల వెండి తెచ్చి అతనికీయగా వాటితో అభిమేలకు అల్లరి జనమును కూలికి పెట్టుకొనెను వారు అతని వశమున నుండి రి తరువాత అతడు ఓఫ్రాలోనున్న తన తండ్రి ఇంటికి పోయి ఎరుబ్బాయిల కుమారులను తన సహోదరులనైన ఆ డెబ్బది మంది మనుషులను ఒక్క రాతి మీద చంపెను ఎరుబ్బాయిలు చిన్న కుమారుడైన యువతాము మాత్రమే దాగి ఇండి తప్పించుకొనెను తర్వాత శకము యజమానులందరూ మిల్లో ఇంటి వారందరూ కూడి వచ్చి శకములోనున్న మస్తకి వృక్షము క్రింద దండుపాళెమునొద్ద అభిమేలకును రాజుగా నియమించిరి అది యోతామునకు తెలియబడినప్పుడు అతడు పోయి గిరిజీము కొండ కొప్పున నిలిచి ఎలుగెత్తి పిలిచి వారితో ఇట్లనెను శకము యజమానులారా మీరు నా మాట వినిన ఎడల దేవుడు మీ మాట వినును చెట్లు తమ మీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించుకొనవలెనను మనస్సు కలిగి బయలుదేరి మమ్మను ఏలుమని ఒలీవ చెట్టు నడగగా ఒలీవ చెట్టు దేవునిని మానవులను దేనివలన నరులు సన్మానించుతురో ఆ నా తైలము నీయక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను అప్పుడు చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మను ఏలుమని అంజూరపు చెట్టు నడగగా అంజూరపు చెట్టు చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నా మాధుర్యమును నా మంచి ఫలమును నేనియ్యక మానుదునా అని వాటితో అనెను అటు తర్వాత చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మను ఏలమని ద్రాక్షవళ్లి నడుగగా ద్రాక్షవళ్లి దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్ష రసమును నేనియ్యక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను అప్పుడు చెట్లన్నీయూ నీవు వచ్చి మమ్మను ఏలుమని మొండ్లపద ఎద్ద మనవి చేయగా మొండ్లపద మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుకున్న గోరిని ఎడల రండి నా నీడను ఆశ్రయించుడి లేదా అగ్ని నాలో నుండి బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు చెట్లను కాల్చివేయనని చెట్లతో చెప్పెను నా తండ్రి మీ నిమిత్తము తన ప్రాణమును నిర్లక్ష్యపెట్టి యుద్ధము చేసి మిథ్యానీయుల చేతిలో నుండి మిమ్మను విడిపించెను అయితే మీరు నా తండ్రి కుటుంబం మీదకి లేచి ఒక రాతి మీద అతని కుమారులైన డెబ్బది మంది మనుషులను చంపి అతని పనికత్య కుమారుడైన అభిమేలకు మీ సహోదరుడైనందున శకము వారి మీద అతనిని రాజుగా నియమించి ఉన్నారు ఎరుబ్బాయిల ఎడలను అతని ఇంటి వారి ఎడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు అతడు చేసిన క్రియలకు మీరు ప్రతిక్రియ చేయకయు అభిమేలకును రాజుగా నియమించుకునిన విషయములో మీరు న్యాయముగాను యథార్థముగాను ప్రవర్తించిన ఎడల నేడు మీరు ఎరుబ్బాయిల ఎడలను అతని ఇంటి వారి ఎడలను సత్యముగాను యథార్థముగాను ప్రవర్తించిన ఎడల అభిమేలకునందు సంతోషించుడి అతడు మీ ఎందు సంతోషించునుగాక లేని ఎడల అభిమేలకు నుండి అగ్ని బయలుదేరి శకము వారిని మిల్లో ఇంటి వారిని కాల్చివేయనుగాక శకము వారిలో నుండి మిల్లో ఇంటి నుండి అగ్ని బయలుదేరి అభిమేలుకును దహించునుగాక అని చెప్పి తన సహోదరుడైన అభిమేలుకునకు భయపడి యోతాము పారిపోయి బేయేరునకు వెళ్లి అక్కడ నివసించెను అభిమేలుకు మూడు సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీల మీద ఏలికి అయ్యుండెను అప్పుడు ఎరుబ్బాయిలు డెబ్బై మంది కుమారులకు చేయబడిన ద్రోహ ఫలము వారిని చంపిన అభిమేలుకను వారి సహోదరుని మీదికి అతడు తన సహోదరులను చంపున్నట్లు అతని చేతులను బలపరిచిన శకము యజమానుల మీదికి వచ్చున్నట్లును వారు చేసిన ప్రాణహత్య వారి మీద వచ్చున్నట్లును దేవుడు అభిమేలుకునకును శకము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాత్మను పంపెను అప్పుడు శకము యజమానులు 
అభిమెలుకను వంచించిరి ఎట్లనగా శకము యజమానులు కొండ శిఖరముల మీద అతని కొరకు మాటుగాండ్లను ఉంచి ఆ మార్గమున తమకు సమీపించిన వారినందరినీ దోచుకునిరి అది అభిమెలుకనకు తెలపబడెను ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులను వచ్చి శకమునకు చేరగా శకము యజమానులు అతని ఆశ్రయించిరి వారు పొలములలోనికి పోయి వారి ద్రాక్ష పండ్లను ఏరుకొని వాటిని త్రొక్కి కృతజ్ఞతార్పణమును చెల్లించి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు అభిమెలుకును దూషింపగా ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇట్లనెను అభిమెలుకు ఏపాటివాడు శకము ఏపాటివాడు మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను అతడు ఎరుబ్బయలు కుమారుడు కాడా జబులు అతని ఉద్యోగి కాడా శకము తండ్రి అయిన హమోరు వారికి దాసుల మగదుము గాని మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను ఈ జనము నా చేతిలో ఉండిన ఎడల ఆహా నేను అభిమెలుకును తొలగింతును గదా అనెను తర్వాత అతడు అభిమెలుకుతో నీ సేనను ఎక్కువ చేసి బయలుదేరి రమ్మనెను ఆ పట్టణ ప్రధాని అయిన జబ్బులు ఎబెదు కుమారుడైన గాలు మాటలను వినినప్పుడు అతని కోపాగ్ని మండెను అప్పుడతడు అభిమెలుకునొద్దకు రహస్యముగా దూతలను పంపి ఇదిగో ఎబెరు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులను శకిముకు వచ్చియున్నారు వారు నీమీదికి ఈ పట్టణమును రేపుచున్నారు కావున రాత్రి నీవును నీతోనున్న జనులను లేచి పొలములో మాటుగా నుండుడి ప్రొద్దున సూర్యుడు ఉదయింపగానే నీవు త్వరగా లేచి పట్టణము మీద పడవలెను అప్పుడు అతడును అతనితోనున్న జనులను నీ యొద్దకు బయలుదేరి వచ్చుచుండగా నీవు సమయము చూచి వారి ఎడల ప్రవర్తింపవచ్చునని వర్తమానము చేశను అభిమెలుకును అతనితోనున్న జనులందరూ రాత్రివేళ లేచి నాలుగు గుంపులై శకము మీద పడుటకు పొంచియుండిరి ఎబెదు కుమారుడైన గాలు బయలుదేరి పట్టణపు గవిని దగ్గర నిలిచినప్పుడు అభిమెలుకును అతనితోనున్న జనులను పొంచియుండటు చాలించి లేచిరి గాలు ఆ జనులను చూచి జబ్బులతో ఇదిగో జనులు కొండ శిఖరముల మీద నుండి దిగివచ్చుచున్నారనగా జబులు కొండల ఛాయలు మనుషులను పోలి నీకు కనబడుచున్నవని అతనితో చెప్పెను గాలు చూడుము దేశపు ఎత్తైన స్థలముల నుండి జనులు దిగివచ్చుచున్నారు ఒక దండు శకునగాండ్ల మస్తకి వృక్షపు త్రోవను వచ్చుచున్నదనెను జబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు అభిమెలుకు ఎవడనిన నీ మాట ఏమాయను ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా పోయి వారితో యుద్దము చేయడనగా గాలు శకము యజమానుల ముందర బయలుదేరి అభిమెలుకుతో యుద్దము చేశను అభిమెలుకు అతని తరుమగా అతడు అతని ఎదుట నిలవలేక పారిపోయెను అనేకులు గాయపడి పట్టణపు గవిని ప్రవేశించు చోట పడిరి అప్పుడు అభిమెలుకు అరూమాలో దిగెను గాలును అతని బంధువులను శకములో నివసింపకుండా జబులు వారిని తోలివేశెను మరునాడు జనులు పొలములలోనికి బయలు వెళ్లిరి అది అభిమెలుకునకు తెలియబడగా అతడు తన జనులను తీసుకుని మూడు తెగలుగా చేయగా వారు ఆ పొలములో మాటుగా ఉండిరి అప్పుడతడు చూడగా జనులు పట్టణము నుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండిరి గనుక అతడు వారి మీద పడి వారిని హతము చేసెను అభిమెలుకును అతనితోనున్న తెగలును ఇంక సాగి పట్టణపు గవిని ప్రదేశమునొద్ద నిలువగా రెండు తెగలు పరుగెత్తి పొలములోనున్న వారందరి మీద పడి వారిని హతము చేసిరి ఆ దినమంతయు అభిమెలుకు ఆ పట్టణస్తులతో యుద్దము చేసి పట్టణమును చుట్టుకొని అందులోనున్న జనులను చంపి పట్టణమును పడగొట్టి దాని స్థలమున ఉప్పు చెల్లెను శకము గోపుర యజమానులందరూ ఆ వార్త విని ఏల్ బెరీతు గుడి యొక్క కోటలోనికి చొరబడిరి శకము గోపుర యజమానులందరూ కుడియన్న సంగతి అభిమెలుకునకు తెలపబడినప్పుడు అభిమెలుకును అతనితోనున్న జనులందరూ సల్మోను కొండనెక్కి అభిమెలుకు గొడ్డలని చేత పట్టుకుని చెట్ల నుండి పెద్ద కొమ్మను నరికి ఎత్తి భుజం మీద పెట్టుకుని నేను దేని చేయట మీరు చూచితరో మీరును నేను చేసినట్టుగా దానిని త్వరగా చేయుడని తనతోనున్న జనులతో చెప్పెను అప్పుడు ఆ జనులందరిలో ప్రతివాడును ఒక్కొక్క కొమ్మను నరికి అభిమెలుకను వెంబడించి ఆ కోట దగ్గర వాటిని పెట్టి వాటి వలన ఆ కోటను అగ్నిచేత కాల్చిరి అప్పుడు శకిము గోపుర యజమానులు అనగా స్త్రీ పురుషులు 
ఇంచుమించు వెయ్యి మంది చచ్చిరి తరువాత అవి మేరకు తేబేసుకు పోయి తేబేసు నొద్ద దిగి దాని పట్టుకొనెను ఆ పట్టణము నడుమ ఒక బలమైన గోపురముండగా స్త్రీ పురుషులను పట్టణపు యజమానులను అక్కడికి పారిపోయి తలుపులు వేసుకుని గోపుర శిఖరం మీదకెక్కిరి అభిమెలకు ఆ గోపురము నద్దకు వచ్చి దాని మీద పడి యుద్ధము చేసి అగ్నిచేత దాని కాల్చుటకు గోపుర ద్వారము నద్దకు రాగా ఒక స్త్రీ అభిమెలకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని కపాలము పగిలెను అప్పుడతడు తన ఆయుధములను మోయి బంటును త్వరగా పిలిచి ఒక స్త్రీ అతని చంపెనని నన్ను గూర్చి ఎవరునూ అనుకునకుండునట్లు నీ కత్తిదూసి నన్ను చంపమని చెప్పగా ఆ బంటు అతని పొడవగా అతడు చచ్చెను అభిమేలకు చనిపోయినని ఇస్రాయేలీలు తెలుసుకునినప్పుడు ఎవరి చోటికి వారు పోయిరి అట్లు అభిమేలకు తన డెబ్బది మంది సహోదరులను చంపుట వలన తన తండ్రికి చేసిన ద్రోహమును దేవుడు మరలా అతని మీదకి రప్పించెను శకము వారు చేసిన ద్రోహమంతటిని దేవుడు వారి తలల మీదికి మరలా రాజేసెను ఎరుబ్బాయిలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారి మీదికి వచ్చెను న్యాయాధిపతులు పదవ అధ్యాయము అభిమెలకునకు తరువాత ఇస్సాకారు గోత్రికుడైన దోదో మనముడను పువ్వా కుమారుడునైన తోల న్యాయాధిపతిగా నియమింపబడిను అతడు ఎఫ్రాయిమీల మన్యమందలి షామీరులో నివసించినవాడు అతడు ఇరవై మూడు సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతి అయ్యుండి చనిపోయి షామీరులో పాతిపెట్టబడెను అతని తరువాత గిలాజు దేశస్థుడైన యాయురు నియమింపబడినవాడై ఇరవై రెండు సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను అతనికి ముప్పది మంది కుమారులుండిరి వారు ముప్పది గాడిద పిల్లల నెక్కి తిరుగువారు ముప్పది ఊర్లు వారికుండెను నేటి వరకు వారికి యాయూరు గ్రామములని పేరు అవి గిలాదు దేశములోనున్నవి యాయూరు చనిపోయి కామోనులో పాతిపెట్టబడెను ఇస్రాయేలీలు యహోవా సన్నిధిని మరలా దుష్ప్రవర్తనలైరి వారు యహోవాను విసర్జించి ఆయన సేవ మానివేసి బయలులు అష్టారోతులు అను సిరియన్ల దేవతలను సీదోనీయుల దేవతలను మొయాబీయుల దేవతలను అమోనీయుల దేవతలను ఫిలిస్తీయుల దేవతలను పూజించుతూ వచ్చిరి యహోవా కోపాగ్ని ఇస్రాయేలీల మీద మండగా ఆయన ఫిలిస్తీయుల చేతికి అమోనీయుల చేతికి వారిని అప్పగించిన గనుక వారు ఆ సంవత్సరము మొదలుకొని ఇస్రాయేలీలను అనగా యోర్దాను అవతలనున్న గిలాదునందలి అమోరీయుల దేశములో కాపురమున్న ఇస్రాయేలీలను పదునెనిమిది సంవత్సరములు చితకగొట్టి అణచివేసిరి మరియు అమోనీయులు యూదా దేశస్థులతోనూ బెన్యామినీయులతోనూ ఎఫ్రాయిమీయులతోనూ యుద్ధము చేయుటకు యోర్దానును దాటిరి గనుక ఇస్రాయేలీలకు మిక్కిలి శ్రమ కలిగెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు మేము నీ సన్నిధిని పాపము చేసియున్నాము మా దేవుని విడిచి బయలులను పూజించియున్నామని యహోవాకు మొరపెట్టగా యహోవా ఐగుప్తీయుల వశములో నుండి అమోరీయుల వశములో నుండి అమ్మోనీయుల వశములో నుండి ఫిలిస్తీయుల వశములో నుండి మాత్రముగాక సీదోనీయులను అమాలేకీయులను మాయోనీయులను మిమ్మను బాధపరిచినప్పుడు వారి వశములో నుండి నేను మిమ్మను రక్షించితుని గదా అయితే మీరు నన్ను విసర్జించి అన్యదేవతలను పూజించితురి గనుక నేను ఇకనూ మిమ్మను రక్షింపను పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొరపెట్టుకొనుడి మీ శ్రమకాలమున అవి మిమ్మను రక్షించునేమో అని ఇస్రాయేలీలతో సెలవిచ్చెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు మేము పాపం చేసియున్నాము నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని చొప్పున మాకు చేయము దయచేసి నేడు మమ్మను రక్షింపుమని చెప్పి యహోవాను సేవింపవలనని తమ మధ్య నుండి అన్య దేవతలను తొలగింపగా ఆయన ఆత్మ ఇస్రాయేలీలకు కలిగిన దురవస్థను చూచి సహింపలేకపోయెను అప్పుడు అమ్మోనీయులు కూడుకొని గిలాదులో దిగియుండిరి ఇస్రాయేలీలను కూడుకొని మిస్పాలో దిగియుండిరి కాబట్టి జనులు అనగా గిలాదు పెద్దలు అమోనీయులతో యుద్ధము చేయ బూనుకునివాడెవడో వాడు గిలాదు నివాసులకందరికీ ప్రధానుడగునని ఒకనితోనొకడు చెప్పుకునిరి న్యాయాధిపతులు పదకొండవ అధ్యాయము 
గిలాదువాడైన ఎఫ్త పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడు అతడు వేశ్య కుమారుడు గిలాదు ఎఫ్తాను కనెను గిలాదు భార్య అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెద్దవారై ఎఫ్తాతో నీవు అన్యస్త్రీకి పుట్టినవాడవు గనుక మన తండ్రి ఏంట నీకు స్వాస్థ్యము లేదని రీ ఎఫ్తా తన సహోదరుల యద్ద నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున నివసింపగా అల్లరి జనము ఎఫ్తా యద్దకు వచ్చి అతనితో కూడా సంచరించుచుండెను కొంతకాలమైన తరువాత అమోనీయులు ఇస్రాయేలీలతో యుద్దము చేయగా అమోనీయులు ఇస్రాయేలీలతో యుద్దము చేసినందున గిలాదు పెద్దలు టోబు దేశము నుండి ఎఫ్తాను రప్పించుటకు పోయి నీవు వచ్చి మాకు అధిపతివై ఇండుము అప్పుడు మనము అమోనీయులతో యుద్దము చేయుదుమని ఎఫ్తాతో చెప్పిరి అందుకు ఎఫ్తా మీరు నాయందు పగబట్టి నా తండ్రి ఇంట నుండి నన్ను తోలివేసితిరే ఇప్పుడు మీకు కలిగిన శ్రమలో మీరు నా ఎద్దుకు రానేలా అని గిలాదు పెద్దలతో చెప్పెను అప్పుడు గిలాదు పెద్దలు అందుచేతనే మేము నీ వద్దకు మళ్లీ వచ్చి తిమి నీవు మాతో కూడా వచ్చి అమోనీయులతో యుద్దము చేసిన ఎడల గిలాదు నివాసులమైన మా అందరి మీద నీవు అధికారి వగదు అని ఎఫ్తాతో అనిరి అందుకు ఎఫ్తా అమోనీయులతో యుద్దము చేయుటకు మీరు నన్ను గిలాదుకు తిరిగి తీసుకుని పోయిన మీదట యహోవా వారిని నా చేతికి అప్పగించిన ఏడల నేనే మీకు ప్రధానుడు నవ్వుదునా అని గిలాదు పెద్దల నడుగుగా గిలాదు పెద్దలు నిశ్చయముగా మేము నీ మాట చొప్పున చేయుదుము యహోవా మన ఇబయుల మధ్యను సాక్షిగా ఉండును గాకని ఎఫ్తాతో అనిరి కాబట్టి ఎఫ్తా గిలాదు పెద్దలతో కూడా పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానునిగాను అధిపతినిగాను అతన్ని నియమించుకుని రి అప్పుడు ఎఫ్తా మిస్పాలో యహోవా సన్నిధిని తన సంగతి ఎంతయూ వినిపించెను ఎఫ్తా అమ్మోనీయుల రాజునొద్దకు దోతలను పంపి నాకును నీకును మధ్య ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశం మీదికి యుద్దమునకు వచ్చి ఉన్నావని అడుగగా అమోనీయుల రాజు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చినప్పుడు వారు అర్నోను మొదలుకొని ఎబ్బోకు వరకును యోర్దాను వరకును నా దేశము ఆక్రమించుకొనినందుననే నేను వచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి మనము సమాధానముగా నుండునట్లు ఆ దేశములను మరలా మాకు అప్పగించుమని ఎఫ్తా పంపిన దూతలతో సమాచారము చెప్పెను అప్పుడు ఎఫ్తా మరలా అమోనీయుల రాజునొద్దకు దూతలను పంపి ఇట్లనెను ఎఫ్తా సెలవిచ్చిన దేమనగా ఇస్రాయేలీలు మోయాబు దేశమునైనను అమోనీయుల దేశమునైనను ఆక్రమించుకొనలేదు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుతుండగా వారు ఎర సముద్రం వరకు అరణ్యములో నడిచి కాదేశునకు వచ్చిరి అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు ఎదోము రాజునొద్దకు దూతలను పంపి నీ దేశము గుండా పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవెమ్మని ఎడుగుగా ఎదోము రాజు ఒప్పుకొనలేదు వారు మోయాబు రాజునొద్దకు అట్టి వర్తమానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియ్యనని చెప్పెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు కాదేశులో నివసించిరి తరువాత వారు అరణ్య ప్రయాణము చేయుచు ఎదోమీయుల యొక్కయు మోయాబీయుల యొక్కయు దేశముల చుట్టూ తిరిగి మోయాబునకు తూర్పు దిక్కున కనాను దేశమందు ప్రవేశించి అర్నోను అద్దరిని దిగిరి వారు మోయాబు సరిహద్దు లోపలికి పోలేదు అర్నోను మోయాబునకు సరిహద్దు గదా మరియు ఇస్రాయేలీలు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెష్బోను రాజునొద్దకు దూతలను పంపి నీ దేశము గుండా మా స్థలమునకు మేము పోవునట్లు దయచేసి సెలవెమ్మని అతని యొద్ద మనవి చేయగా సీహోను ఇస్రాయేలీలను నమ్మక తన దేశములో బడి వెళ్లనీయక తన జనులనందరినీ సమకూర్చుకుని యహస్సులో దిగి ఇస్రాయేలీలతో యుద్దము చేసెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా ఆ సీహోనును అతని సమస్త జనమును ఇస్రాయేలీల చేతి కప్పగింపగా వారు ఆ జనమును హతము చేసిన తరువాత ఆ దేశ నివాసులైన అమోరీల దేశమంతయూ స్వాధీనపరుచుకుని అర్నోను నది మొదలుకొని ఎబ్బోకు వరకును అరణ్యము మొదలుకొని యోర్దాను వరకును అమోరీల ప్రాంతములన్నిటినీ స్వాధీనపరుచుకుని రి కాబట్టి ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా అమోరీయులను తన జనుల ఎదుట నిలవకుండా తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని స్వతంత్రించుకుందువా స్వాధీనపరుచుకునుటకు కెమిషను నీ దేవత నీకిచ్చిన దానిని నీవు అనుభవించుచున్నావు గదా 
మా దేవుడైన యహోవా మా ఎదుటి నుండి ఎవరిని తోలివేయనో వారి స్వాస్థ్యమును మేము స్వాధీనపరుచుకుందము మోయాబు రాజైన సిక్పోరు కుమారుడగు బాలాకు కంటే నీవు ఏమాత్రమును అధికటవు కావు గదా అతడు ఇస్రాయేలీలతో ఎప్పుడైనాను కలహించినా ఎప్పుడైనాను వారితో యుద్దము చేసినా ఇస్రాయేలీలు యష్బోనులోను దాని ఊరులలోనూ ఆరోయేరులోనూ దాని ఊరులలోనూ అర్నోను తీరముల పట్టణములన్నిటిలోనూ మూడు వందల సంవత్సరముల నుండి నివసించుతుండగా ఆ కాలమున నీవేళ వాటిని పట్టుకొనలేదు ఇట్లుండగా నేను నీ ఎడల తప్పు చేయలేదు గాని నీవు నా మీదకి యుద్ధమునకు వచ్చుట వలన నా ఎడల దోషము చేయుచున్నావు న్యాయాధిపతి అయిన యహోవా నేడు ఇస్రాయేలీలకును అమ్మోనీయులకును న్యాయము తీర్చునుగాక అయితే అమ్మోనీయుల రాజు ఎఫ్తా తనతో చెప్పిన మాటలకు ఒప్పుకొనలేదు యహోవా ఆత్మ ఎఫ్తా మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోనూ మనశ్శైలోను సంచరించుచు గిలాదు మిస్పేలో సంచరించి గిలాదు మిస్పే నుండి అమ్మోనీయుల యుద్దకు సాగెను అప్పుడు ఎఫ్తా యహోవాకు మ్రొక్కుకొనెను ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి అమ్మోనీయులను నిశ్చయముగా అప్పగించిన ఎడల నేను అమ్మోనీయుల యుద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొనుటకు నా ఇంటి ద్వారము నుండి బయలుదేరి వచ్చునదేదో అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును మరియు దహనబలిగా దాని నర్పించదనెను అప్పుడు ఎఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్దము చేయుటకు వారి యద్దకు సాగిపోయినప్పుడు యహోవా అతని చేతికి వారిని అప్పగించిన గనుక అతడు వారిని అనగా ఆరోయేరు మొదలుకొని మిన్నీతుకు వచ్చు వరకు అబెల్కేరామీము వరకును ఇరువది పట్టణముల వారిని నిశ్శేషముగా హతము చేసెను అట్లు అమ్మోనీయులు ఇస్రాయేలీల ఎదుట నిలవకుండా అణిచివేయబడిరి ఎఫ్తా మిస్పాలోనున్న తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతని కుమార్తె తంబురులతోనూ నాట్యముతోనూ బయలుదేరి అతనిని ఎదుర్కొనెను ఆమె గాక అతనికి మగ సంతానమే గాని ఆడు సంతానమే గాని లేదు కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి తన బట్టలను చింపుకొని అయ్యో నా కుమారి నీవు నన్ను బహుగా కృంగ చేసితివి నీవు నన్ను తల్లడింపజేయు వారిలో ఒకతివై ఉన్నావు నేను యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాను గనుక వెనక తీయలేనగా ఆమె నా తండ్రి యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఇంటివా నీ నోటి నుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయము యహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనీయుల మీద పగ తీర్చుకుని ఉన్నాడని అతనితో నెను మరియు ఆమె నా కొరకు చేయవలసినదేమనగా రెండు నెలల వరకు నన్ను విడువము నేనును నా చెలికత్తెలను పోయి కొండల మీద ఉండి నా కన్యాత్వమును గూర్చి ప్రలాపించదనని తండ్రితో చెప్పగా అతడు పొమ్మని చెప్పి రెండు నెలల వరకు ఆమెను పోనిచ్చిన గనుక ఆమె తన చెలికత్తెలతో కూడా పోయి కొండల మీద తన కన్యాత్వమును గూర్చి ప్రలాపించెను ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండ్రి అద్దకు తిరిగి రాగా అతడు తాను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబడి చొప్పున ఆమెకు చేశను ఆమె పురుషుని ఎరుగనే లేదు ప్రతి సంవత్సరమున ఇస్రాయేలీల కుమార్తెలు నాలుగు దినములు గిలాదు దేశస్థుడైన ఎఫ్తా కుమార్తెను ప్రసిద్ధి చేయటకద్దు న్యాయాధిపతులు పన్నెండవ అధ్యాయము ఎఫ్రాయిమీయులు కూడుకొని ఉత్తర దిక్కునకు పోయి నీవు అమోనీయులతో యుద్దము చేయబోయినప్పుడు నీతో వచ్చుటకు మము నేల పిలవలేదు నీవు కాపురమున్న నీ ఇంటిని అగ్నితో కాల్చివేయదుమని ఎఫ్తాతో చెప్పగా ఎఫ్తా నాకును నా జనులకును అమోనీయులతో గొప్ప కలహము కలిగినప్పుడు నేను మిమ్మను పిలిచితిని గాని మీరు వారి చేతులలో నుండి నన్ను రక్షింపలేదు మీరు నన్ను రక్షింపకపోవట నేను చూచి నా ప్రాణమును అరచేతిలో ఉంచుకుని అమోనీయులతో యుద్దము చేయపోతుని అప్పుడు యహోవా వారిని నా చేతికి అప్పగించిన గనుక నాతో పోట్లాడుటకు మీరేల నేడు వచ్చితిరనెను అప్పుడు ఎఫ్తా గిలాదు వారినందరినీ పోగు చేసుకుని ఎఫ్రాయిమీయులతో యుద్దము చేయగా గిలాదు వారు ఎఫ్రాయిమీయులను జయించిరి ఎలయనగా వారు ఎఫ్రాయిమీయులకును మనషీయులకును మధ్యను గిలాదు వారైన మీరు ఎఫ్రాయిమీయుల ఎదుట నిలువక పారిపోయిన వారనిరి ఎఫ్రాయిమీయులతో యుద్దము చేయుటకై గిలాదు వారు యోర్దాను దాటు రేవులను పట్టుకొనగా పారిపోయిన ఎఫ్రాయిమీయులలో ఎవడో నన్ను దాటనీయుడని చెప్పినప్పుడు గిలాదు వారు నీవు ఎఫ్రాయిమీయుడువా 
అని అతన్ని నడిగిరి అందుకతడు నేను కాను అనిన ఎడల వారు అతని చూచి శిబ్బోలేతను శబ్దము పలుకుమనిరి అతడు అట్లు పలక నేరక శిబ్బోలేతని పలకగా వారు అతని పట్టుకుని యోర్దాను రేవుల యొద్ద చంపిరి ఆ కాలమున ఎఫ్రాయిమీలలో నలువది రెండు వేల మంది పడిపోయిరి ఎఫ్త ఆరు సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతి అయ్యుండెను గిలాదువాడైన ఎఫ్త చనిపోయి గిలాదు పట్టణములలోనొకదానియందు పాతిపెట్టబడెను అతని తరువాత బెత్లహేము వాడైన ఇబ్సాను ఇస్రాయేలీలకు అధిపతి ఆయను అతనికి ముప్పది మంది కుమారులను ముప్పది మంది కుమార్తెలను ఉండిరి అతడు ఆ కుమార్తెలను తన వంశమున చేరని వారికిచ్చి తన వంశమునకు చేరని ముప్పది మంది కన్యలను తన కుమారులకు పెండ్లి చేశెను అతడు ఏడేండ్లు ఇస్రాయేలీలకు అధిపతిగా నుండెను ఇబ్సాను చనిపోయి బెత్లహేములో పాతిపెట్టబడెను అతని తరువాత జబూలూనీయుడైన ఏలోను ఇస్రాయేలీలకు అధిపతి ఆయను అతడు పదిహేండ్లు ఇస్రాయేలీలకు అధిపతిగా నుండెను జబూలూనీయుడైన ఏలోను చనిపోయి జబూలోను దేశమందలి అయ్యాలోనులో పాతిపెట్టబడెను అతని తరువాత పిరాతోనీయుడైన హిల్లేలు కుమారుడగు అబ్దోను ఇస్రాయేలీలకు అధిపతి ఆయను అతనికి నలువది మంది కుమారులను ముప్పది మంది మనములను ఉండిరి వారు డెబ్బది గాడిది పిల్లలనెక్కి తిరుగువారు అతడు ఎనిమిదేండ్లు ఇస్రాయేలీలకు అధిపతిగా నుండెను పిరాతోనీయుడైన హిల్లేలు కుమారుడగు అబ్దోను చనిపోయి ఎఫ్రాయిము దేశమందలి అమాలేకీల మన్యములోనున్న పిరాతోనులో పాతిపెట్టబడెను న్యాయాధిపతులు పదమూడవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలు మరలా యహోవా దృష్టికి దోషులు కాగా యహోవా నలువది సంవత్సరములు వారిని ఫిలిస్తీల చేతికి అప్పగించెను ఆ కాలమున దాను వంశస్థుడును జోర్యా పట్టణస్థుడునైన మానోహ అనునొకడుండెను అతని భార్య కొడ్రాలై కానుపు లేకయుండెను యహోవా దూత ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షమై ఇదిగో నీవు గొడ్రాలవు నీకు కానుపు లేకపోయెను అయితే నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా ఉండి ద్రాక్షారసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగళకత్తి వేయకూడదు ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిస్తీల చేతిలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రక్షింప మొదలుపెట్టునని ఆమెతో అనగా ఆ స్త్రీ తన పెనిమిటి ఎద్దకు వచ్చి దైవజనుడొకడు నా ఎద్దకు వచ్చెను అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మిక్కిలి భీకరముగా ఉండెను అతడు ఎక్కడ నుండి వచ్చినో నేను అడుగులేదు అతడు తన పేరు నాతో చెప్పలేదు గాని ఆలకించుము నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు కాబట్టి నీవు ద్రాక్షారసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని చనిపోవు వరకు దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఇండునని నాతో చెప్పెనను అందుకు మానోహ నా ప్రభువా నీవు పంపిన దైవజండు మరలా మా ఎద్దకు వచ్చి పుట్టబోవు ఆ బిడ్డకు మేము ఏమేమి చేయవలనో దానిని మాకు నేర్పునట్లు దయచేయమని యహోవాను వేడుకొనగా దేవుడు మానోహ ప్రార్థన నాలకించిన గనుక ఆ స్త్రీ పొలములో కూర్చుండగా దేవుని దూత ఆమెను దర్శించెను ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటి అయిన మానోహ ఆమె ఎద్ద ఎండలేదు గనుక ఆ స్త్రీ త్వరగా పరిగెత్తి ఆనాడు నా ఎద్దకు వచ్చిన పురుషుడు నాకు కనబడెనని అతనితో చెప్పెను అప్పుడు మానోహ లేచి భార్య వెంబడి వెళ్లి ఆ మనుష్యుని ఎద్దకు వచ్చి ఈ స్త్రీతో మాట్లాడినవాడవు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను అందుకు మనోహ కావున నీ మాట నెరవేరునప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎట్టివాడగునో అతడు చేయవలసిన కార్యమేమిటో తెలుపుమని మనవి చేయగా యహోవా దూత నేను ఆ స్త్రీతో చెప్పినదంతయు ఆమె చేసుకొనవలెను ఆమె ద్రాక్షవళ్లి నుండి పుట్టినదేదీయూ తినకూడదు ఆమె ద్రాక్షరసమునైనను మద్యమునైనను త్రాగకూడదు అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకూడదు నేను ఆమెకాజ్ఞాపించినదంతయు ఆమె చేకొనవలెనని 
మనోహతో చెప్పెను అప్పుడు మనోహ మేము ఒక మేకపిల్లను సిద్దపరచి నీ సన్నిధిని ఉంచు వరకు నీవు ఆగుమని మనవి చేసుకొనుచున్నామని యహోవా దోతతో చెప్పగా యహోవా దోత నీవు నన్ను నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను నీవు దహనబలి అర్పించనుద్దేశించిన ఎడల యహోవాకు దాన్ని నర్పింపవలనని మనోహతో చెప్పెను అతడు యహోవా దోత అని మనోహకు తెలియలేదు మనోహ నీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నిన్ను సన్మానించున్నట్లు నీ పేరేమని యహోవా దోతను అడగగా యహోవా దోత నీవేళ నా పేరు అడుగుచున్నావు అది చెప్పశక్యము కానిదనెను అంతట మనోహ నైవేద్యముగా ఒక మేకపిల్లను తీసుకుని ఒక రాతి మీద యహోవాకు అర్పించెను మనోహయు అతని భార్యయు చూచుచుండగా ఆ దూత ఒక ఆశ్చర్య కార్యము చేసెను ఎట్లనగా జ్వాలలు బలిపీఠం మీద నుండి ఆకాశమునకు లేచుచుండగా యహోవా దూత బలిపీఠం మీదనున్న ఆ జ్వాలలలో పరమునకు ఆరోహణమాయను మనోహయు అతని భార్యయు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి ఆ తరువాత యహోవా దూత మరలా మనోహకును అతని భార్యకును ఇక ప్రత్యక్షం కాలేదు ఆయన యహోవా దూత అని మనోహ తెలుసుకుని మనము దేవుని చూచితిమి గనుక మనము నిశ్చయముగా చనిపోదుమని తన భార్యతో అనగా అతని భార్య యహోవా మనలను చంపగోరిని ఎడల ఆయన దహనబలిని నైవేద్యమును మన చేత అంగీకరింపడు ఈ సంగతులన్నిటినీ మనకు చూపింపడు ఈ కాలమున ఇట్టి సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెప్పెను తరువాత ఆ స్త్రీ కుమారుని కని అతనికి సంసోను అని పేరు పెట్టెను ఆ బాలుడు ఎదిగినప్పుడు యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించెను మరియు యహోవా ఆత్మ జొర్యాకును యష్తయోలకును మధ్యనున్న మహనిదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెట్టెను న్యాయాధిపతులు పద్నాలుగవ అధ్యాయము సంసోన తిమ్నాతునకు వెళ్లి తిమ్నాతులో ఫిలిస్తీల కుమార్తెలలో ఒకతను చూచెను అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాతులో ఫిలిస్తీల కుమార్తెలలో ఒకతను చూచితిని మీరు ఆమెను నాకిచ్చి పెండ్లి చేయవలనని తన తల్లిదండ్రులతో అనగా వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెలలోనే కాని నా జనులలోనే గాని స్త్రీ లేదనుకొని సున్నతి పొందని ఫిలిస్తీలలో నుండి కన్నెను తెచ్చుకున్నటకు వెళ్ళుచున్నావా అని అతని నడిగిరి అందుకు సంసోను ఆమె నాకిష్టమైనది గనుక ఆమెను నా కొరకు తెప్పించుమని తన తండ్రితో చెప్పెను అయితే ఫిలిస్తీలకేమైనా చేయుటకై యహోవా చేత అతడు రేపబడినన్న మాట అతని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొనలేదు ఆ కాలమున ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేలీలను ఏలుచుండిరి అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్నాతునకు పోయి తిమ్నాతు ద్రాక్ష తోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహము అతని ఎదుటికి బొబ్బరించుచూ వచ్చెను యహోవా ఆత్మ అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీయూ లేకపోయినను ఒకడు మేకపిల్లను చీల్చునట్లు అతడు దానిని చీల్చెను అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు అతడు అక్కడికి వెళ్లి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె ఎందు సంసోనుకు ఇష్టము కలిగెను కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసుకుని వచ్చుటకు తిరిగి వెళ్లుచుండగా ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు సింహపు కళేబరములో తేనెటీగల గుంపును తేనెయూ కనబడగా అతడు ఆ తేనె చేత నుంచుకుని తినుచూ వెళ్లుచూ తన తల్లిదండ్రుల ఎద్దకు వచ్చి వారికి కొంత నీయగా వారును తినేరి అయితే తాను సింహపు కళేబరములో నుండి ఆ తేనెను తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు అంతటా అతని తండ్రి ఆ స్త్రీని చూడబోయినప్పుడు సంసోను విందు చేసెను అచ్చటి పెండ్లి కుమారులు అట్లు చేయట మర్యాద వారు అతని చూచినప్పుడు అతని ఎద్ద నుండుటకు ముప్పది మంది స్నేహితులను తోడుకొని వచ్చిరి అప్పుడు సంసోను మీకిష్టమైన ఎడల నేను మీ ఎదుట ఒక విప్పుడు కథను వేసేదును మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపిన ఎడల నేను ముప్పది సన్నపు నార బట్టలను ముప్పది దుస్తులను మీకిచ్చేదను మీరు దాన్ని నాకు తెలపలేకపోయిన ఎడల మీరు ముప్పది సన్నపునార బట్టలను ముప్పది దుస్తులను నాకీయవలనని 
వారితో చెప్పగా వారు మేము ఒప్పుకొందము నీ విప్పుడు కథను వేయమని అతనితో చెప్పిరి కాగా అతడు బలమైన దానిలో నుండి తీపి వచ్చెను తినుదానిలో నుండి తిండి వచ్చెను అనెను మూడు దినముల లోగా వారు ఆ విప్పుడు కథ భావమును చెప్పలేకపోయిరి ఏడవ దినమున సంసోను భార్యతో ఇట్లనిరి నీ పెనిమిటి ఆ విప్పుడు కథ భావమును మాకు తెలుపునట్లు అతని లాలన చేయము లేని ఎడల మేము అగ్నివేసి నిన్ను నీ ఇంటివారిని కాల్చివేసేదము మా ఆస్తిని స్వాధీనపరుచుకున్నట్టుకే మమ్మను పిలిచితిరా అనిరి కాబట్టి సంసోను భార్య అతని పాదముల యొద్ద పడి ఏడ్చుచు నీవు నన్ను ద్వేషించితివి గాని ప్రేమింపలేదు నీవు నా జనులకు ఒక విప్పుడు కథను వేసితివి దాని నాకు తెలపనైతివి అనగా అతడు నేను నా తల్లిదండ్రులకైనను దాని తెలపలేదు నీకు తెలుపుదునా అనినప్పుడు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతని యొద్ద ఏడ్చుచూ వచ్చెను ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందర పెట్టినందున అతడు ఆమెకు దాని తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విప్పుడు కథను తెలిపెను ఏడవ దినమున సూర్యుడు అస్తమింపక మునుపు ఆ ఊరి వారు తేనికంటే తీపి అయినదేది సింహము కంటే బలమైనదేది అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో దున్నకపోయిన ఎడల నా విప్పుడు కథను విప్పలేక ఇందురని వారితో చెప్పెను యహోవా ఆత్మ అతని మీదికి మరలా రాగా అతడు అష్కెలోనుకు పోయి వారిలో ముప్పది మందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకుని తన విప్పుడు కథ భావమును చెప్పిన వారికి బట్టలనిచ్చెను అతడు కోపించి తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్లగా అతని భార్య అతడు స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని చెలికానికి ఇయ్యబడెను న్యాయాధిపతులు పదిహేనవ అధ్యాయము కొన్ని దినములైన తరువాత గోధుమల కోత కాలమున సంసోను మేకపిల్ల ఒకటి తీసుకుని తన భార్యను చూడవచ్చి అంతఃపురములోనున్న నా భార్య యొద్దకు నేను పోదుననుకొనగా ఆమె తండ్రి లోపలికి వెళ్లనియ్యక నిశ్చయముగా నీవు ఆమెను ద్వేషించితి వనుకుని నీ స్నేహితునికి ఆమెను ఇచ్చితిని ఆమె చెల్లెలు ఆమెకంటే చక్కనిది కాదా ఆమెకు ప్రతిగా ఈమె నీకుండవచ్చును చిత్తగించుమనెను అప్పుడు సంసోను నేను ఫిలిస్తీయులకు హాని చేసిన ఎడల వారి విషయంలో నేనిప్పుడు నిరపరాధినై ఇందునని వారితో చెప్పి పోయి మూడు వందల నక్కలను పట్టుకుని దివిటీలను తెప్పించి తోకతట్టు తోకను త్రిప్పి రెండేసి తోకల మధ్యను ఒక్కొక్క దివిటీ కట్టి ఆ దివిటీలో అగ్ని మండ చేసి ఫిలిస్తీయుల గోధుమ చేలలోనికి వాటిని పోనిచ్చి పనల కుప్పలను పైరును ద్రాక్ష తోటలను ఒలీవ తోటలను తగలబెట్టెను ఫిలిస్తీయులు ఇది ఎవడ చేసినదని చెప్పుకొనుచు తిమ్నాయుని అల్లుడైన సంసోను భార్యను ఆమె తండ్రి తీసుకుని అతని స్నేహితునికిచ్చిన గనుక అతడే చేసి ఉండెనని చెప్పిరి కాబట్టి ఫిలిస్తీయులు ఆమెను ఆమె తండ్రిని అగ్నితో కాల్చిరి అప్పుడు సంసోను మీరు ఈలాగున చేసిన ఎడల నేను మీ మీద పగ తీర్చుకుని తరువాతనే చాలించదనని చెప్పి తొడలతో తుంట్లను విరగొట్టి వారిని బహుగా హతము చేశను అటు పిమ్మట వెళ్లి ఏతాము బండ సందులో నివసించెను అప్పుడు ఫిలిస్తీయులు బయలుదేరి యుధాదేశములో దిగి చెదరి లేహీలో దోపిడి కొరకై దండు కూర్చిరి యుధావారు మీరేల మా మీదికి వచ్చితిరని అడుగగా ఫిలిస్తీయులు సంసోను మాకు చేసినట్లు మేము అతనికి చేయవలనని అతని కట్టుటికే వచ్చితిమనిరి అందుకు యూదా జనులలో మూడు వేల మంది ఏతాములోని బండయొద్దకు పోయి సంసోనును చూచి ఫిలిస్తీయులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా నీవు మాకేమి చేసితివని చెప్పగా అతడు వారు నాకెట్లు చేసిరో అట్లే నేను వారికి చేసితినెను అందుకు వారు మేము ఫిలిస్తీయుల చేతికి అప్పగించుటకు నిన్ను కట్టవచ్చితమని అతనితో అనగా సంసోను మీరు నా మీద పడకుండునట్లు నాతో ప్రమాణం చేయుడనెను అందుకు వారు అలాగు కాదు నిశ్చయముగా మేము నిన్ను చంపము గాని నిన్ను గట్టిగా కట్టి వారి చేతికి మేము అప్పగించదమని చెప్పి రెండు క్రొత్త తాళ్ల చేత అతని కట్టి ఆ బండయద్ద నుండి అతని తీసుకుని వచ్చిరి అతడు లేహీకి వచ్చు వరకు ఫిలిస్తీయులు అతనిని ఎదుర్కొని కేకలు వేయగా యహోవా ఆత్మ అతని మీదికి 
బలముగా వచ్చినందున అతని చేతులకు కట్టబడిన తాళ్లు అగ్నిచేత కాల్చబడిన జనుపనారవలిన ఆయను సంఖ్యలను అతని చేతుల మీద నుండి విడిపోయిను అతడు గాడిది యొక్క పచ్చి దవడ ఎముకను కనుగొని చెయ్యి చాచి పట్టుకుని దాని చేత వెయ్యి మంది మనుషులను చంపెను అప్పుడు సంసోను గాడిద దవడ ఎముకతో ఒక కుప్పను రెండు కుప్పలను నేను చంపియున్నాను గాడిద దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది నరులను చంపియున్నాను అనెను అతడు చెప్పుడు చాలించిన తరువాత ఆ దవడ ఎముకను చేతి నుండి పారవేసి ఆ చోటికి రామత్లెహి అను పేరు పెట్టెను అప్పుడు అతడు మిక్కిలి దప్పిగొనేనందున యహోవాకు మర్రపెట్టి నీవు నీ సేవకుని చేతి వలన ఈ గొప్ప రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిప్పుడు దప్పిచేతను చచ్చి సునతి పొందని వారి చేతిలోనికి పడవలనా అని వేడుకొనగా దేవుడు లేహీలోనున్న ఒక గోతిని చీల్చెను దాని నుండి నీళ్లు బయలుదేరెను అతడు త్రాగిన తరువాత ప్రాణము తెప్పరిల్లి బ్రతికెను కాబట్టి దాని పేరు నేటి వరకు ఎన్హోరే అనబడెను అది లేహీలోనున్నది అతడు ఫిలిస్తీల దినములలో ఇరువది ఏండ్లు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతి అయిండెను న్యాయాధిపతులు పదహారో అధ్యాయము తరువాత సంసోను గాజాకు వెళ్లి వేస్య నొకతిని చూచి ఆమె యొద్ద చేరెను సంసోను అక్కడికి వచ్చినని గాజావారికి తెలిసినప్పుడు వారు మాటు పెట్టి రేపు తెల్లవారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పట్టణపు ద్వారమునొద్ద ఆ రాత్రి అంతయూ పొంచియుండిరి సంసోను మధ్యరాత్రి వరకు పండుకొని మధ్యరాత్రి లేచి పట్టణపు తలుపులను వాటి రెండు ద్వార బంధములను పట్టుకొని వాటి అడ్డకర్రతోటి వాటిని ఊడబెరికి తన భుజముల మీద పెట్టుకుని హెబ్రోనునొక ఎదురుగానున్న కొండ కొనకు వాటిని తీసుకుని పోయెను పిమ్మట అతడు షోరేకు లోయలోనున్న దిలీలా అను స్త్రీని మోహింపగా ఫిలిస్తీల సర్దారులు ఆమె ఎద్దుకు వచ్చి ఆమెతో నీవు అతని లాలన చేసి అతని గొప్ప బలము దేనిలోనున్నదో మేమేలాగో అతని గెలవవచ్చునో తెలుసుకొనుము మేము అతని బంధించి అతని గర్వము అనుపుదుము అప్పుడు మాలో ప్రతివాడును వెయ్యిన్ని నూరు వెండి నాణెములను నీకిచ్చిదమని చెప్పిరి కాబట్టి దెలీల నీ మహాబలము దేనిలోనున్నదో నిన్ను దేనిచేత కట్టి బాధింపవచ్చునో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సంసోనుతో ననగా సంసోను ఏడు నిర్వంజి చువ్వలతో నన్ను బంధించిన ఎడల నేను బలహీనుడనై సామాన్య మనుషులలో ఒకని వలే అవుదునని ఆమెతో చెప్పెను ఫిలిస్తీల సర్దారులు ఏడు నిర్వంజి చువ్వలను ఆమె ఎద్దుకు తీసుకుని రాగా ఆమె వాటితో అతని బంధించెను మాటునుండు వారు ఆమెతో అంతఃపురములో దిగియుండిరి గనుక ఆమె సంసోను ఫిలిస్తీలు నీమీద పడుచున్నారని అతనితో అనగా అతడు అగ్ని తగిలిన నూలు రీతిగా ఆ తడపలను తెంపిన గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు అప్పుడు దెలీల ఇదిగో నీవు నన్ను ఎగతాళి చేసి నాతో అబద్దమాడితివి నిన్ను దేనిచేత బంధింపవచ్చునో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సంసోనుతో చెప్పగా అతడు పేనిన తరువాత పనికి పెట్టని క్రొత్త తాళ్లతో నన్ను బాగుగా బంధించిన ఎడల నేను బలహీనుడనై సామాన్య మనుషులలో ఒకని వలే అవుదునని ఆమెతో చెప్పెను అంతట దిలీల పేనబడిన క్రొత్త తాళ్లను తీసుకుని వాటితో అతని బంధించి సంసోను ఫిలిస్తీలు నీమీద పడుచున్నారని అతనితో అనెను అప్పుడు మాటన నుండు వారు అంతఃపురంలో నుండిరి అతడు తన చేతుల మీద నుండి నూలు పోగును వలె ఆ తాళ్లు తెంపెను అప్పుడు దెలీల ఇదివరకు నీవు నన్ను ఎగతాళి చేసి నాతో అబద్దములాడితివి నిన్ను దేనివలన బంధింపవచ్చునో నాకు తెలుపుమని సంసోనుతో చెప్పగా అతడు నీవు నా తల జడలు ఏడును అల్లిక అల్లిన ఎడల సరి అని ఆమెతో చెప్పెను అంతటా ఆమె మేకుతో దాని దిగగొట్టి సంసోను ఫిలిస్తీలు నీమీద పడుచున్నారని అతనితో చెప్పినప్పుడు అతడు నిద్ర మేలుకొని మగ్గపు మేకును నేతను ఓడదీసుకుని పోయెను అప్పుడు ఆమె నాయందు నీకిష్టము లేనప్పుడు నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నానని నీవెందుకు చెప్పుచున్నావు ఇదివరకు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎగతాళి చేసి నీ గొప్ప బలము దేనిలోనున్నదో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను ఆమె అనుదినమును మాటల చేత అతని బాధించి 
తొందర పెట్టుచున్నందున అతడు ప్రాణము విసికి చావగోరెను అప్పుడు అతడు తన అభిప్రాయమంతయూ ఆమెకు తెలియచేసి నేను నా తల్లి గర్భము నుండి పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై ఉన్నాను నా తల మీదికి మంగళకత్తి రాలేదు నాకు క్షౌరము చేసిన ఎడల నా బలము నాలో నుండి తొలగిపోయి ఇతర మనుషుల వలె అవుదునని ఆమెతో అనెను అతడు తన అభిప్రాయమును తనకు తెలిపినని దలీలా ఎరిగి ఆమె వర్తమానము పంపి ఫిలిస్తీల సర్దార్లను పిలిపించి ఈసారికి రండి ఇతడు తన అభిప్రాయం అంతయూ నాకు తెలిపినను ఫిలిస్తీల సర్దారులు రూపాయలను చేతపట్టుకుని ఆమె ఎద్దకు రాగా ఆమె తన తొడమీద అతన్ని నిద్రబుచ్చి ఒక మనుషుని పిలిపించి వాని చేత అతని తలమీద ఏడు జడలను క్షౌరము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెట్టెను అప్పుడు అతనిలో నుండి బలము తొలగిపోయెను ఆమె సంసోను ఫిలిస్తీలు నీమీద పడుచున్నారనగా అతడు నిద్ర మేలుకొని ఎప్పటియట్లు నేను బయలుదేరి వెడజిమ్ము కొందుననుకునెను అయితే యహోవా తనను ఎడబాసినని అతనికి తెలియలేదు అప్పుడు ఫిలిస్తీలు అతని పట్టుకుని అతని కన్నులను ఊడదీసి గాజాకు అతని తీసుకుని వచ్చి ఇత్తడి సంఖ్యల చేత అతని బంధించిరి అతడు బందీ గృహములో తిరగలి విసురువాడాయను అయితే అతడు క్షౌరము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండ్రుకలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెట్టెను ఫిలిస్తీల సర్దారులు మన దేవత మన శత్రువైన సంసోనును మన చేతికి అప్పగించి ఉన్నదని చెప్పుకుని తమ దేవత అయిన దాగోనుకు మహాబలి అర్పించుటకును పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి జనులు సంసోనను చూచినప్పుడు మన దేశమును పాడు చేసిన వాడును మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శత్రువుని మన దేవత మన చేతికి అప్పగించి ఉన్నదని చెప్పుకొనుచు తమ దేవతను స్థుతించిరి వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము పరిహాసము చేయుటకు సంసోనను పిలిపించుదము రండని సంసోనను బందీగృహము నుండి పిలువ నంపిరి వారు అతన్ని చూచి గుడి స్తంభముల మధ్యను అతని నిలువబెట్టి పరిహాసము చేయగా సంసోను తన చేతిని పట్టుకుని బంటుతో ఇట్లనెను ఈ గుడికి ఆధారముగా నున్న స్తంభములను నన్ను తడవనిచ్చి విడువము నేను వాటి మీద ఆనుకొందును ఆ గుడి స్త్రీ పురుషులతో నిండియుండెను ఫిలిస్తీల సర్దారులందరూ అక్కడ నుండిరి వారు సంసోనను ఎగతాళి చేయగా గుడి కప్పు మీద స్త్రీ పురుషులు రమారమి మూడు వేల మంది చూచుతుండిరి అప్పుడు సంసోను యహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుము దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము నా రెండు కన్నుల నిమిత్తము ఫిలిస్తీయులను ఒక్కమారే దండించి పగతీర్చుకున్న నిమ్మని యహోవాకు మొరపెట్టి ఆ గుడికి ఆధారముగా నున్న రెండు మధ్య స్తంభములలో ఒకదానిని కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమచేతను పట్టుకుని నేనునూ ఫిలిస్తీయులను చనిపోదము గాకని చెప్పి బలముతో వంగినప్పుడు గుడి ఆ సర్దారుల మీదను దానిలోనున్న జనులందరి మీదను పడెను మరణకాలమున అతడు చంపిన వారి శవముల లెక్క జీవిత కాలమందు అతడు చంపిన వారి లెక్క కంటే ఎక్కువ ఆయను అప్పుడు అతని స్వదేశ జనులను అతని తండ్రి ఇంటి వారందరూ కూడి అతనిని మోసుకుని వచ్చి జొర్యాకును యష్దాయోలుకును మధ్యనున్న అతని తండ్రి అయిన మానోహ సమాధిలో అతని పాతిపెట్టిరి అతడు ఇరువది సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు అధిపతిగా నుండెను న్యాయాధిపతులు పదిహేడవ అధ్యాయము మీకా అనునొకడు ఎఫ్రాయిమీల మన్యదేశములో నుండెను అతడు తన తల్లిని చూచి నీ అద్ద నుండి తీసుకుని రోకలు అనగా నీవు ప్రమాణము చేసి నా వినికిడిలో మాట్లాడిన ఆ వెయ్యిన్ని నూరు వెండి రోకలు నా ఇద్దనున్నవి ఇదిగో నేను వాటిని తీసుకుంటినని ఆమెతో చెప్పగా అతని తల్లి నా కుమారుడు యహోవా చేత ఆశీర్వదింపబడునుగాక అనెను అతడు ఆ వెయ్యిన్ని నూరు రోకలను తన తల్లికి మరలా నీయగా ఆమె పోత విగ్రహము చేయించుటకై నా కుమారుని చేత తీసుకొని ఈ రోకలను నేను యహోవాకు ప్రతిష్ఠించుతున్నాను నీకు మరలా అది ఇచ్చేదనెను అతడు ఆ రోకలను తన తల్లికి ఇయగా ఆమె వాటిలో రెండు వందలు పట్టుకుని కంసాలికి అప్పగించెను అతడు వాటితో 
చెక్కబడిన ప్రతిమా స్వరూపమైన పోత విగ్రహమును చేయగా అది మీకా ఇంట ఉంచబడెను మీకా అను ఆ మనుషునికి దేవమందిరం ఒకటి ఉండెను మరియు అతడు ఏఫోదును గృహ దేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని ప్రతిష్ఠింపగా ఇతడు అతనికి యాజకుడాయెను ఆ దినములలో ఇస్రాయేలీలకు రాజు లేడు ప్రతివాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చెను యూదా బెత్లహేములో నుండి వచ్చిన యూదా వంశస్థుడైన ఒక యవనుడుండెను అతడు లేవీయుడు అతడు అక్కడ నివసించెను ఆ మనుషుడు తనకు స్థలము దొరికిన చోట నివసింపవలెనని యూదా బెత్లహేము నుండి బయలుదేరి ప్రయాణము చేయిచ్చు ఎఫ్రాయిమీల మన్యదేశమునున్న మీకా ఇంటికి వచ్చెను మీకా నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితవని అతని నడుగగా అతడు నేను యూదా బెత్లహేము నుండి వచ్చిన లేవీయుడను నాకు దొరకగల చోట నివసించుటకు పోవచ్చున్నానని అతనితో అనెను మీక నా యద్ద నివసించి నాకు తండ్రివిగాను యాజకుడువుగాను ఉండుము నేను సంవత్సరమునకు నీకు పది వెండి రోకలను ఒక దుస్తు బట్టలను ఆహారమును ఇచ్చేదనని చెప్పగా ఆ లేవీయుడు ఒప్పుకొని ఆ మనిషిని యొద్ద నివసించుటకు సమ్మతించెను ఆ యవనుడు అతని కుమారులలో ఒకని వలే నుండెను మీక ఆ లేవీని ప్రతిష్ఠింపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని ఇంట నుండెను అంతట మీక లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యహోవా నాకు మేలు చేయనని ఇప్పుడు నాకు తెలియను అనెను న్యాయాధిపతులు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఆ దినములలో ఇస్రాయేలీలకు రాజు లేడు మరియు ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో ఆ దినము వరకు దానీయులు స్వాస్థ్యము పొంది ఉండలేదు గనుక ఆ కాలమున తాము నివసించుటకు తమకు స్వాస్థ్యము వెదుకుకొనుటకై వారు బయలుదేరి ఇండిరి ఆ దేశ సంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ వంశస్థులందరిలో నుండి పరాక్రమవంతులైన ఐదుగురు మనుషులను జొర్యా నుండి ఎస్తాయేలు నుండి పంపి మీరు వెళ్లి దేశమును పరిశోధించుడని వారితో చెప్పగా వారు ఎఫ్రాయుమీల మన్యమునున్న మీకా ఇంటికి వచ్చి అక్కడ దిగిరి వారు మీకా ఇంటి వద్దనున్నప్పుడు లేవీయుడైన ఆ యవనుని స్వరమును పోల్చి ఆ వైపునకు తిరిగి అతనితో ఎవడు నిన్ను ఇక్కడికి రప్పించెను ఈ చోటున నీవేమి చేయుచున్నావు ఇక్కడ నీకేమి కలిగి ఉన్నదని అడుగగా అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెప్పి మీకా నాకు జీతమిచ్చుతున్నాడు నేను అతనికి యాజకుడనై ఉన్నానని వారితో చెప్పెను అప్పుడు వారు మేము చేయబో పని శుభమగునో కాదో మేము తెలుసుకునున్నట్లు దయచేసి దేవుని యొద్ద విచారించుమని అతనితో అనగా ఆ యాజకుడు క్షేమముగా వెళ్ళుడి మీరు చేయబో పని యహోవా దృష్టికి అనుకూలమని వారితో చెప్పెను కాబట్టి ఆ ఐదుగురు మనుషులు వెళ్లి లాయిష్నకు వచ్చి దానిలోని జనము సీదోనీల వలె సుఖముగాను నిర్భయముగాను నివసించుటయూ అధికార బలము పొందిన వాడెవడనూ లేకపోవుటయూ ఏమాత్రమైనను అవమానపరచగలవాడెవడనూ ఆ దేశంలో లేకపోవుటయూ వారు సీదోనీయులకు దూరస్తులై ఏ మనుషులతోనూ సాంగత్యము లేకుండటయూ చూచిరి వారు జొర్యాలోనూ ఎస్తాయేలులోనూ ఉండు తమ స్వజనుల యొక్కకు రాగా వారు మీ తాత్పర్యమేమిటని అడిగిరి అందుకు వారు లెండి వారి మీద పడుదము ఆ దేశమును మేము చూచితిమి అది బహు మంచిది మీరు ఊరకనున్నారేమి ఆలస్యము చేయక బయలుదేరి ప్రవేశించి ఆ దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనుడి జనులు నిర్భయముగానున్నారు గనుక మీరు పోయి వారి మీద పడవచ్చును ఆ దేశము నలుదిక్కుల విశాలమైనది దేవుడు మీ చేతికి దానిని అప్పగించును భూమిలోనున్న పదార్థములలో ఏదియూ అచ్చట కొదవలేదని రి అప్పుడు జొర్యాలోను ఎస్తాయేలులోను ఉన్న దానీయులైన ఆరు వందల మంది యుద్దాయుధములు కట్టుకుని అక్కడ నుండి బయలుదేరి యూదాదేశమందలి కిర్యత్యారీములో దిగిరి అందుచేతను నీటి వరకు ఆ స్థలమునకు దానీయుల దండని పేరు అది కిర్యత్యారీమునకు పడమటనున్నది అక్కడ నుండి వారు ఎఫ్రాయిమీల మన్య ప్రదేశమునకు పోయి మీకా ఇంటికి వచ్చిరి కాబట్టి లాయిషు దేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ ఐదుగురు మనుషులు 
తమ సహోదరులను చూచి ఈ ఇండ్లలో ఏ ఫోదును గృహ దేవతలను చెక్కబడిన ప్రతిమయు పోత విగ్రహమును ఉన్నవని మీరు ఎరుగుదురా మీరేమి చేయవలనో దాని యోచన చేయుడనగా వారు ఆ తట్టు తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యవనుడున్న మీకా ఇంటికి వచ్చి అతని కుశల ప్రశ్నలడిగిరి దానీయులైన ఆ ఆరు వందల మంది తమ యుద్ధాయుధములను కట్టుకుని గవిని వాకిట నిల్చుండగా దేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ ఐదుగురు మనుషులు లోపలికి చొచ్చి ఆ ప్రతిమను ఏ ఫోదును గృహ దేవతలను పోత విగ్రహమును పట్టుకునిరి అప్పుడు ఆ యాజకుడు యుద్ధాయుధములు కట్టుకుని ఆ ఆరు వందల మంది మనుషులతో కూడా గవిని ఎదుట వాకిట నిలిచియుండెను వీరు మీకా ఇంటికి పోయి చెక్కబడిన ప్రతిమను ఏ ఫోదును గృహ దేవతలను పోత విగ్రహమును పట్టుకునినప్పుడు ఆ యాజకుడు మీరేమి చేయుచున్నారని వారి నడుగగా వారు నీవు ఊరకుండుము నీ చెయ్యి నీ నోటి మీద ఉంచుకుని మాతో కూడా వచ్చి మాకు తండ్రివిగాను యాజకుడువ్వగాను ఉండుము ఒకని ఇంటివారికే యాజకుడువై ఇండుట నీకు మంచిదా ఇస్రాయేలీలలో ఒక గోత్రమునకును కుటుంబమునకును యాజకుడువై ఇండుట మంచిదా అని అడిగిరి అప్పుడు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏ ఫోదును గృహ దేవతలను చెక్కబడిన ప్రతిమను పట్టుకుని ఆ జనుల మధ్య చేరెను అట్లు వారు తిరిగి చిన్నపిల్లలను పశువులను సామాగ్రిని తమకు ముందుగా నడిపించుకుని పోయిరి వారు మీకా ఇంటికి దూరమైనప్పుడు మీకా పొరుగిండ్ల వారు పోగై దానీయులను వెంటాడి కలుసుకుని వారిని పిలవగా వారు తమ ముఖములను త్రిప్పుకుని నీకేమి కావాలను ఇట్లు గుంపు కూడనేలా అని మీకాను అడిగిరి అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను ప్రతిష్ఠించిన యాజకుని మీరు పట్టుకుని పోవుతున్నారే ఇక నా యద్ద ఏమున్నది నీకేమి కావాలనుచున్నారే అదేమన్నమాట అనగా దానీయులు నీ స్వరము మాలో నెమనికి వినబడనీయకుము వారు ఆగ్రహపడి నీమీద పడుదురేమో అప్పుడు నీవు నీ ప్రాణమును నీ ఇంటివారి ప్రాణమును పోగొట్టుకుందువని అతనితో చెప్పి తమ త్రోవను వెళ్లిరి వారు తనకంటే బలవంతులని మీకా గ్రహించిన వాడై తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్లిపోయెను మీకా చేసుకొనిన దానిని అతని ఎద్దనున్న యాజకునిని వారు పట్టుకుని సుఖముగాను నిర్భయముగాను ఉన్న లాయిషు వారి మీదికి వచ్చి కత్తివాత వారిని హతము చేసి అగ్నిచేత ఆ పట్టణమును కాల్చివేసిరి అది సీదోనుకు దూరమైనందునను వారికి అన్యులతో సాంగత్యమేమీయూ లేనందునను వారిలో ఎవడునూ తప్పించుకొనలేదు అది బేత్రెహోబునకు సమీపమైన లోయలోనున్నది వారొక పట్టణమును కట్టుకుని అక్కడ నివసించిరి ఇస్రాయేలుకు పుట్టిన తమ తండ్రి అయిన దానును బట్టి ఆ పట్టణమునకు దాను అని పేరు పెట్టిరి పూర్వము ఆ పట్టణమునకు లాయిషు అని పేరు దానీయులు చెక్కబడిన ఆ ప్రతిమను నిలుపుకొనిరి మోషే మనుమడును గిర్షోణు కుమారుడునైన యోనాతానను వాడును వాని కుమారులను ఆ దేశము చెరపట్టబడు వరకు దానీయుల గోత్రమునకు యాజకులయ్యుండిరి దేవుని మందిరము షిలోహలోనున్న దినములన్నిటినూ వారు మీకా చేయించిన ప్రతిమను నిలుపుకొనియుండిరి న్యాయాధిపతులు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలకు రాజులైన దినములలో లేవీయుడైన ఒకడు ఎఫ్రాయిమీల మన్యపు ఉత్తర భాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను అతడు యూదా బెత్లహేములో నుండి ఒక స్త్రీని తనకు ఉపపత్నిగా తెచ్చుకొనగా అతని ఉపపత్ని అతనిని విడిచి ఒకనితో వ్యభిచరించి యూదా బెత్లహేములోని తన తండ్రి ఇంటికి పోయి అక్కడ నాలుగు నెలలుండెను ఆమెతో ప్రేమగా మాట్లాడి ఆమెను తిరిగి తెచ్చుకొనుటకై ఆమె పెనుమిటి లేచి తన దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసుకొని ఆమె ఎద్దుకు వెళ్లగా ఆమె తన తండ్రి ఇంట అతని చేర్చెను ఆ చిన్నదాని తండ్రి అతని చూచినప్పుడు అతన్ని కలుసుకుని సంతోషించెను ఆ చిన్నదాని తండ్రి అగు అతని మామ వెళ్లనీయనందున అతడు మూడు దినములు అతని యొద్ద నుండిన గనుక వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు అక్కడ నిలిచిరి నాలుగవ నాడు వారు వేకువను వెళ్లుటకు నిద్ర మేలుకొనగా అతడు లేవసాగెను అయితే ఆ చిన్నదాని తండ్రి నీవు కొంచెం ఆహారము పుచ్చుకొని తెప్పరిల్లిన తర్వాత 
నీ త్రోవను వెళ్లవచ్చునని తన అల్లునితో అనగా వారిద్దరు కూర్చుండి అన్నపానములు పుచ్చుకునిరి తర్వాత ఆ చిన్నదాని తండ్రి దయచేసి ఈ రాత్రి అంతయు ఉండి సంతోషపడుము నీ హృదయమును సంతోషపరుచుకునుము అని ఆ మనుషునితో చెప్పి అతడు వెళ్లుటకు లేచినప్పుడు అతని మామ బలవంతము చేయగా అతడు ఆ రాత్రి అక్కడ నుండెను ఐదవ దినమున అతడు వెళ్లవలెనని ఉదయమున లేచినప్పుడు ఆ చిన్నదాని తండ్రి నీవు నీ ప్రాణము బలపరుచుకునమని చెప్పినందున వారు ప్రొద్దురాలు వరకు తడవు చేసి ఇద్దరు కూడి భోజనము చేసిరి ఆ మనుషుడు తానును అతని ఉపపత్నియు అతని దాసుడును వెళ్లలేచినప్పుడు ఆ చిన్నదాని తండ్రి అగు అతని మామ ఇదిగో ప్రొద్దుగురుంకుటకు సమీపమాయను నీవు దయచేసి ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉండుము ఇదిగో ప్రొద్దుగురుంకుచున్నది సంతోషించి ఇక్కడ రాత్రి గడుపుము రేపు నీ గుడారమునకు వెళ్లుటకు నీవు వేకువనే లేచి నీ త్రోవన పోవచ్చునని అతనితో చెప్పినను అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడపనొల్లక లేచి వెళ్లి ఎబూసను ఎరుషులేము ఎదుటికి వచ్చెను అప్పుడు జీను కట్టబడిన రెండు గాడిదలను అతని ఉపపత్నియు అతనితో కూడా ఉండెను వారు ఎబూసునకు సమీపించినప్పుడు ప్రొద్దు చాలా వ్రాలెను గనుక అతని దాసుడు మనము ఎబూసీయులదైన ఈ పట్టణము ప్రవేశించి దానిలో ఈ రాత్రి బస చేయదము రండని తన యజమానునితో చెప్పగా అతని యజమానుడు ఇస్రాయేలీలు కాని అన్యుని పట్టణము ప్రవేశింపము గిబియా వరకు ప్రయాణము చేయదుమనెను మరియు అతడు నీవు రమ్ము ఈ స్థలములలో ఏదో ఒక ఊరికి సమీపించి గిబియాలోనే గాని రామాలోనే గాని ఈ రాత్రి బస చేసేదమనెను అప్పుడు వారు సాగి వెళ్లుచుండగా బెన్యామినీల గిబియా దగ్గరనున్నప్పుడు ప్రొద్దు కృంకెను కావున వారు గిబియాలో ఆ రాత్రి గడుపుటకు అక్కడికి చేరసాగిరి అతడు చేరి ఆ ఊరి సంత వీధిలో నుండెను బస చేయటకెవడనూ వారిని తన ఇంటికి పిలవలేదు ఆ చోటి మనుషులు బెన్యామినీయులు సాయంకాలమున ఒక ముసలివాడు పొలములోని తన పని నుండి వచ్చెను అతడు ఎఫ్రాయిమీల మన్యప్రదేశం నుండి వచ్చి గిబియాలో నివసించువాడు అతడు కన్నులెత్తి ఊరి సంత వీధిలో ప్రయాణస్తుడైన ఆ మనుషుని చూచి నీవెక్కడికి వెళ్లుచున్నావు నీవెక్కడి నుండి వచ్చితివి అని అడిగెను అందుకతడు మేము యూదా బెత్లహేము నుండి ఎఫ్రాయిమీల మన్యము అవతలకు వెళ్లుచున్నాము నేను అక్కడి వాడను నేను యూదా బెత్లహేమునకు పోయి ఇంటిని ఇప్పుడు యహోవా మందిరమునకు వెళ్లుచున్నాను ఎవడనూ తన ఇంట నన్ను చేర్చుకొనలేదు అయితే మా గాడిదలకు గడ్డి మొదలైన మేతయు నాకును నా పనికత్తెకును నీ దాసులతో కూడానున్న నా నౌకరులకును ఆహారమును ద్రాక్షరసమును ఉన్నవి ఏదయూ తక్కువ లేదని అతనితో చెప్పగా ఆ ముసలివాడు నీకు క్షేమమగునుగాక నీకేవైనా తక్కువైన ఎడల వాటి భారము నా మీద ఉంచుము మెట్టుకు వీధిలో రాత్రి గడపకూడదని చెప్పి తన ఇంట అతని చేర్చుకొని వారి గాడిదల కొరకు మేత సిద్ధపరిచెను అప్పుడు వారు కాళ్లు కడుగుకొని అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి వారు సంతోషించుతుండగా ఆ ఊరి వారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ ఇల్లు చుట్టుకొని తలుపు కొట్టి నీ ఇంటికి వచ్చిన మనుష్యుని మేము ఎరుగునట్లు అతని బయటికి తెమ్మని ఇంటి యజమానుడైన ఆ ముసలివాణితో అనగా ఇంటి యజమానుడైన ఆ మనుష్యుడు వారి ఎద్దుకు బయలు వెళ్లి నా సహోదరులారా అది కూడదు అట్టి దుష్కార్యము చేయకూడదు ఈ మనుష్యుడు నా ఇంటికి వచ్చిన గనుక మీరు ఈ వెర్రి పని చేయకుడి ఇదిగో కన్యకయైన నా కుమార్తెయును ఆ మనుషుని ఉపపత్నియునున్నారు నేను వారిని బయటకు తీసుకుని వచ్చేదను మీరు వారిని నీచపరిచి మీ ఇష్టప్రకారముగా వారి ఎడల జరిగింపవచ్చును గాని ఈ మనుషుని ఎడల ఈ వెర్రి పని చేయకూడని వారితో చెప్పిన గాని అతని మాట వినుటకు వారికి మనసు లేకపోయిన గనుక ఆ మనుష్యుడు బయటనున్న వారి యొద్దకు తన ఉపపత్నిని తీసుకుని పోగా వారు ఆమెను కూడి ఉదయం వరకు ఆ రాత్రి అంతయూ ఆమెను చెరుపుతుండిరి తెల్లవారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళ్లిరి ప్రాతఃకాలమున ఆ స్త్రీ వచ్చి వెలుగువచ్చు వరకు తన యజమానుడున్న ఆ మనుషుని ఇంటి ద్వారమున పడియుండెను ఉదయమున 
ఆమె యజమానుడు లేచి ఇంటి తలుపులను తీసి తన త్రోవను వెళ్లుటకు బయలుదేరగా అతని ఉపపత్ని అయిన ఆ స్త్రీ ఇంటి ద్వారమునద్ద పడి చేతులు గడప మీద చాపి ఎండెను అతడు లెమ్ము వెళ్ళుదమనగా ఆమె ప్రత్యుత్తరమీయకుండెను గనుక అతడు గాడిద మీద ఆమెను ఉంచి లేచి తన చోటికి ప్రయాణము చేయసాగెను అతడు తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కత్తి పట్టుకుని తన ఉపపత్నిని తీసుకుని ఆమెను ఆమె కీళ్ల ప్రకారము పన్నెండు ముక్కలుగా కోసి ఇస్రాయేలీల దిక్కులన్నిటికీ ఆ ముక్కలను పంపెను అప్పుడు దాని చూచిన వారందరూ ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు ఇలాంటి పని జరుగుట అయినను వినబడుట అయినను లేదు మీరు ఇది మనసుకు తెచ్చుకుని దీనిని బట్టి ఆలోచన చేసి దీనిని గూర్చి మాటలాడుడని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొనిరి న్యాయాధిపతులు ఇరవయో అధ్యాయము అంతర ఇస్రాయేలీలందరూ బయలుదేరి దాను మొదలుకుని బేయర్షబా వరకును గిలాదు దేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనస్సు కలిగి మిస్పాలో యహోవా సన్నిధిని కూడెను దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటికీ పెద్దలుగానున్నవారై కత్తిదూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి ఇస్రాయేలీలు మిస్పాకు వచ్చి ఉన్నారని బెన్యామినీయులు వినిరి ఇస్రాయేలీలు ఈ చెడుతనము ఎట్లు చేయబడెనో అది చెప్పుడని అడుగుగా చంపబడిన స్త్రీ పెనిమిటి అయిన లేవీయుడు ఉత్తరమిచ్చిన దేమనగా బెన్యామినీయుల గిబియాలో రాత్రి బస చేయుటకై నేనూ నా ఉప్పపత్నియు వచ్చి ఉండగా గిబియా వారు నా మీదికి లేచి రాత్రి నేనున్న ఇల్లు చుట్టుకొని నన్ను చంపతలచి నా ఉపపత్నిని బలవంతము చేయగా ఆమె చనిపోయెను వారు ఇస్రాయేలీలలో దుష్కార్యమును పెర్రిపనిని చేసిరని నేను తెలుసుకుని నా ఉపపత్నిని పట్టుకుని ఆమెను ముక్కలుగా కోసి ఇస్రాయేలీల స్వాస్థ్యమైన దేశమంతటికీ ఆ మొక్కలను పంపితిని ఇదిగో ఇస్రాయేలీలారా ఇక్కడనే మీరందరూ కూడియున్నారు ఈ సంగతిని గూర్చి ఆలోచన చేసి చెప్పుడనెను అప్పుడు జనులందరూ ఏకీభవించి లేచి మనలో ఎవడునూ తన గుడారమునకు వెళ్లడు ఎవడునూ ఇంటికి వెళ్లడు మనము గిబియాయడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేర్చుటకై చీట్లు వేసి దాని మీదికి పోదుము జనులు బెన్యామినీయుల గిబియాకు వచ్చి ఇస్రాయేలీలలో జరిగిన వెర్రితనము విషయమై పగ తీర్చుకొనుటకు వెళ్ళువారి కొరకు ఆహారము తెచ్చుటకై మనము ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటిలో నూటికి పది మంది మనుషులను వెయ్యింటికి నూరు మందిని పదివేలకు వెయ్యి మందిని ఏర్పరుచుకుందము రెండని చెప్పుకొనిరి కాబట్టి ఇస్రాయేలీలందరూ ఒక్క మనుషుడైనట్టుగా ఏకీభవించి ఆ ఊరి వారితో యుద్ధం చేయుటకు కూడిరి ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీయులందరి యొద్దకు మనుషులను పంపి మీలో జరిగిన ఈ చెడుతనమేమిటి గివియాలోనున్న ఆ దుష్టులను అప్పగించుడి వారిని చంపి ఇస్రాయేలీలలో నుండి దోషమును పరిహరింపచేయుదుమని పలికింపగా బెన్యామినీయులు తమ సహోదరులకు ఇస్రాయేలీల మాట విననొల్లక యుద్ధమునకు బయలుదేరవలనని తమ పట్టణములలో నుండి వచ్చి గివియాలో కూడుకొనిరి ఆ దినమున బెన్యామినీయులు తమ జనసంఖ్యను మొత్తము చేయగా ఏడు వందల మంది అయిన గివియా నివాసులు కాక కత్తిద్దూయ సమర్థులై పట్టణమున నుండి వచ్చిన వారు ఇరువది ఆరు వేల మంది అయిరి ఆ సమస్త జనములో నేర్పరచబడిన ఏడు వందల మంది ఎడమచేతి వాటము గలవారు వీరిలో ప్రతివాడును గురిగానుంచబడిన తల వెండ్రుక మీదికి వడిసెల రాయి తప్పక విసరగలవాడు బెన్యామినీయులు గాక ఇస్రాయేలీలలో ఖడ్గము దూయు నాలుగు లక్షల మంది లెక్కింపబడిరి వీరందరూ యోధులు వీరు లేచి బేతులకు పోయి ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీయులతో చేయవలసిన యుద్ధమునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళ్లవలనని దేవుని యొద్ద మనవి చేసినప్పుడు యహోవా యూదా వంశస్థులు ముందుగా వెళ్లవలనని సెలవిచ్చెను కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు ఉదయముననే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా దిగిరి ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీయులతో యుద్ధము చేయ బయలుదేరినప్పుడు 
ఇస్రాయేలీలు గిబియా మీద పడుటకు యుద్ద పంక్తులు తీర్చగా బెన్యామినీయులు గిబియాలో నుండి బయటకు వచ్చి ఆ దినమున ఇస్రాయేలీలలో ఇరువది రెండు వేల మందిని నేలకూర్చిరి అయితే ఇస్రాయేలీలు ధైర్యం తెచ్చుకుని తాము మొదట ఎక్కడ యుద్ద పంక్తి తీర్చిరో ఆ చోటనే మరలా యుద్దము జరగవలనని తమను తాము యుద్ద పంక్తులుగా తీర్చుకునిరి మరియు ఇస్రాయేలీలు పోయి సాయంకాలం వరకు యహోవా ఎదుట ఏడ్చుచు మా సహోదరులైన బెన్యామినీయులతో యుద్దము చేయుటకు తిరిగి పోదుమా అని యహోవా యద్ద విచారణ చేయగా యహోవా వారితో యుద్దము చేయబోవుడని సెలవిచ్చెను కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు రెండవ దినమున బెన్యామినీయులతో యుద్దము చేయరాగా ఆ రెండవ దినమున బెన్యామినీయులు వారిని ఎదుర్కొనుటకు గిబియాలో నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఇస్రాయేలీలలో పదునెనిమిది వేల మందిని నేలగూల్చి సంహరించిరి వీరందరూ కతిదూయివారు అప్పుడు ఇస్రాయేలీలందరూ జనులందరూ పోయి బేతేలను ప్రవేశించి ఏడ్చుచు సాయంకాలము వరకు అక్కడ యహోవా సన్నిధిని కూర్చుండుచు ఉపవాసముండి దహన బలులను సమాధాన బలులను యహోవా సన్నిధిని అర్పించిరి ఆ దినములలో యహోవా నిబంధన మందస్సము అక్కడనే ఇండెను అహ్రోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనహాసు ఆ దినములలో దాని ఎదుట నిలుచువాడు ఇస్రాయేలీలు మరలా మా సహోదరులైన బెన్యామినీయులతో యుద్దమునకు పోదుమా మానుదమా అని యహోవా యద్ద విచారణ చేయగా యహోవా వెళ్ళుడి రేపు నీ చేతికి వారిని అప్పగించదనని సెలవిచ్చెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు గిబియా చుట్టూ మాటుగాండ్రను పెట్టిరి మూడవ దినమున ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీయులతో యుద్దమునకు పోయి మునుపటి వలె గిబియా వారితో యుద్దము చేయుటకు సిద్దపడగా బెన్యామినీయులు వారిని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరి పట్టణములో నుండి తొలగి వచ్చి మునుపటి వలె ఇస్రాయేలీలలో గాయపరచబడిన వారిని ఇంచుమించు ముప్పది మంది మనుషులను రాజమార్గములలో చంపుచూ వచ్చిరి ఆ మార్గములలో ఒకటి బేతెలుకును ఒకటి పొలములోనున్న గిబియాకును పోవుచున్నవి బెన్యామినీయులు మునుపటి వలె వారు మన ఎదుట నిలవలేక కొట్టబడి ఉన్నారని అనుకునిరి గాని ఇస్రాయేలీలు మనము పారిపోయి వారిని పట్టణములో నుండి రాజమార్గములలోనికి రాజేయుధము రెండని చెప్పుకొని ఇండిరి ఇస్రాయేలీలందరూ తమ చోట నుండి లేచి బయల్తామారులో తమను తాము యుద్దమునకు సిద్దపరచుకున్న భోగ ఇస్రాయేలీల మాటుగాండ్రును తమ చోటు నుండి గివియా బట్ట బయటి మార్గమునకు త్వరగా వచ్చిరి అప్పుడు ఇస్రాయేలీలందరిలో నుండి ఏర్పరచబడిన పదివేల మంది గివియాకు ఎదురుగా వచ్చినందున కఠిన యుద్దము జరిగెను అయితే తమకు అపాయము తటస్థమైనదని బెన్యామినీయులకు తెలియలేదు అప్పుడు యహోవా ఇస్రాయేలీల చేత బెన్యామినీయులను హతము చేయించెను ఆ దినమున ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీయులలో ఇరవై ఐదు వేల నూరు మంది మనుషులను చంపిరి వీరందరూ కత్తిదూయివారు బెన్యామినీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు అపజయము కలిగినదని తెలుసుకొనిరి ఇస్రాయేలీలు తాము గిబియా మీద పెట్టిన మాటుగాండ్రను నమ్మి బెన్యామినీయులకు స్థలమిచ్చిరి మాటనున్నవారు త్వరపడి గిబియాలో చొరబడి కత్తివాతను ఆ పట్టణములోని వారినందరినీ హతము చేసిరి ఇస్రాయేలీలకును మాటుగాండ్రకును నిర్ణయమైన సంకేతం ఒకటి ఉండెను అదేదనగా వారు పట్టణములో నుండి పొగ గొప్ప మేఘం వలె లేచినట్లు చేయటయే ఇస్రాయేలీలు యుద్దము నుండి వెనక తీసి తిరిగినప్పుడు బెన్యామినీయులు వీరు మొదటి యుద్దంలో అపజయమొందినట్లు మన చేత ఓడిపోవుదురు గదా అనుకుని చంపనారంభించి ఇస్రాయేలీలలో ఇంచుమించు ముప్పది మంది మనుషులను హతము చేసిరి అయితే పట్టణము నుండి ఆకాశము తట్టు స్తంభ రూపముగా పొగ పైకి లేవనారంభింపగా బెన్యామినీయులు వెనుక తట్టు తిరిగి చూచిరి అప్పుడు ఆ పట్టణం అంతయూ ధూమమయమై ఆకాశమునకెక్కుచుండెను ఇస్రాయేలీలు తిరిగినప్పుడు బెన్యామినీయులు తమకు అపజయము కలిగినదని తెలుసుకుని విభ్రాంతి నుంది ఎడారి మార్గము తట్టు వెళ్ళుదమని ఇస్రాయేలీల ఎదుట వెనుకకు తిరిగిరి గాని యుద్దమున తరమబడగా పట్టణముల్లో నుండి వచ్చిన వారు 
మధ్య మార్గమందే వారిని చంపిరి ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీలను చుట్టుకొని తరిమి తూర్పు దిక్కున గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన స్థలమున వారిని త్రొక్కుచుండిరి అప్పుడు బెన్యామినీలలో పదునెనిమిది వేల మంది మనుషులు పడిపోయిరి వీరందరూ పరాక్రమవంతులు అప్పుడు మిగిలిన వారు తిరిగి ఎడారిలోనున్న రిమ్మోను బండకు పారిపోగా వారు రాజమార్గములలో చెదిరియున్న ఐదు వేల మంది మనుషులను చీలదీసి గిదోము వరకు వారిని వెంటాడి తరిమి వారిలో రెండు వేల మందిని చంపిరి ఆ దినమున బెన్యామినీలలో పడిపోయిన వారందరూ కతిదూయు ఇరవై ఐదు వేల మంది వీరందరూ పరాక్రమవంతులు ఆరు వందల మంది తిరిగి ఎడారిలోనున్న రిమ్మోను కొండకు పారిపోయి రిమ్మోను కొండ మీద నాలుగు నెలలు నివసించిరి మరియు ఇస్రాయేలీలు బెన్యామినీల మీదకి తిరిగి వచ్చి పట్టణవాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమస్తమును కత్తివాత హతము చేసిరి ఇదియూ కాక వారు తాము పట్టుకొని పట్టణములన్నిటినీ అగ్నిచేత కాల్చివేసిరి న్యాయాధిపతులు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలు తమలో ఎవడను తన కుమార్తెను బెన్యామినీని కీయకూడదని మిస్పాలో ప్రమాణము చేసుకుని ఉండిరి ప్రజలు బేతేలకు వచ్చి దేవుని సన్నిధిని సాయంకాలం వరకు కూర్చుండి యహోవా ఇస్రాయేలీల దేవ నేడు ఇస్రాయేలీలలో ఒక గోత్రము లేకపోయెను ఇది ఇస్రాయేలీలకు సంభవింపనేలా అని బహుగా ఏడ్చిరి మరునాడు జనులు వేకువునే లేచి అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించిరి అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటిలో మిస్పాలో యహోవా పక్షమున రాకపోయిన వారెవరని విచారించిరి ఎలయనగా అటి వారికి నిశ్చయముగా మరణశిక్ష విధింపవలనని ఖండితముగా ప్రమాణము చేసి ఉండిరి ఇస్రాయేలీలు తమ సహోదరులైన బెన్యామినీయులను గూర్చి పశ్చాత్తాపడి నేడు ఒక గోత్రము ఇస్రాయేలీలలో నుండకుండా కొట్టివేయబడియున్నది మిగిలియున్న వారికి భార్యలు దొరుకున్నట్లు మనము మన కుమార్తెలను వారికి పెండ్లి చేయమని యహోవాతోడని ప్రమాణము చేసితమే కదా వారి విషయంలో ఏమి చేయగలము అని చెప్పుకొనిరి మరియు వారు ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో యహోవా పక్షమున మిస్పాకు రానిది ఏదని విచారింపగా సమాజమునకు చేరిన యాబేష్ గిల్లాద నుండి శానలోనికి ఎవడనూ రాలేదని తేలెను జనసంఖ్య చేసినప్పుడు యాబేష్ గిల్లాద నివాసులలో ఒకడనూ అక్కడ ఉండలేదు కాబట్టి సమాజపు వారు పరాక్రమవంతులైన పన్నెండు వేల మంది మనుషులను పంపించి మీరు పోయి స్త్రీలనేమి పిల్లలనేమి యాబేష్ గిలాదు నివాసులనందరినీ కత్తివాతను హతము చేయడి మీరు చేయవలసినదేమనగా ప్రతి పురుషుని పురుష సంయోగము నెరిగిన ప్రతి స్త్రీని నశింప చేయవలనని చెప్పిరి యాబేష్ గిలాదు నివాసులలో పురుష సంయోగము నెరుగని నాలుగు వందల మంది కన్యలైన స్త్రీలు దొరకగా కణాను దేశమందలి షిలోహలోనున్న శానలోనికి వారిని తీసుకుని వచ్చిరి ఆ సర్వ సమాజము రిమ్మోను కొండలోనున్న బెన్యామినీయులతో మాట్లాడుటకును వారిని సమాధానపరచుటకును వర్తమానము పంపగా ఆ వేళను బెన్యామినీయులు తిరిగి వచ్చిరి అప్పుడు వారు తాము యాబేష్కిలాదు స్త్రీలలో బ్రతకనిచ్చిన వారిని వారికిచ్చి పెండ్లి చేసిరి ఆ స్త్రీలు వారికి చాలకపోగా యహోవా ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో లోపము కలుగజేసి ఇండుట జనులు చూచి బెన్యామినీయులను గూర్చి పశ్చాత్తాపడిరి సమాజ ప్రధానులు బెన్యామీను గోత్రములో స్త్రీలు నశించి ఉండట చూచి మిగిలిన వారికి భార్యలు దొరుకున్నట్లు మనమేమి చేయదుమని యోచించుకుని ఇస్రాయేలీలలో నుండి ఒక గోత్రము తుడిచివేయబడుకుండునట్లు బెన్యామినీయులలో తప్పించుకుని వారికి స్వాస్థ్యముండవలేనరి ఇస్రాయేలీలలో ఎవడైనను తన కుమార్తెను బెన్యామినీని కిచ్చిన ఎడల వాడు నిర్మూలము చేయబడునని ప్రమాణము చేసియున్నాము గనుక మనము మన కుమార్తెలను వారికి పెండ్లి చేయకూడదని చెప్పుకొనుచుండిరి కాగా వారు బెన్యామినీయులతో ఇట్లనిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉత్తర దిక్కున బేతేలు నుండి శకమునకు పోవు 
రాజమార్గమునకు తూర్పుననున్న లెబోనాకు దక్షిణ దిక్కున యహోవాకు పండగ ఏటేటా షిలోహలో జరుగునని చెప్పి బెన్యామినీయులను చూచి మీరు వెళ్లి ద్రాక్ష తోటలలో మాటున నుండి షిలోహు స్త్రీలు నాట్యమాడు వారితో కలిసి నాట్యమాడుటకు బయలుదేరగా ద్రాక్ష తోటలలో నుండి బయలుదేరి వచ్చి పెండి చేసుకుంటకు ప్రతివాడును షిలోహు స్త్రీలలో ఒకదాని పట్టుకుని బెన్యామినీల దేశమునకు పారిపోవుడి తర్వాత వారి తండ్రులైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు మీ యొద్దకు వచ్చిన ఎడల మేము ఆ యుద్ధమును బట్టి వారిలో ప్రతివానికిని పెండ్లికి స్త్రీ దొరకలేదు గనుక ఈ స్త్రీలను దయచేసి మాకియ్యుడి ఈ సమయమున వారికిచ్చిన ఎడల మీరు అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచ్చినట్లుగా ఇయ్యుడని వారితో చెప్పదమనేరి కాగా బెన్యామినీయులు అట్లు చేసి తమ లెక్క చొప్పున నాట్యమాడిన వారిలో నుండి స్త్రీలను పట్టుకుని వారిని తీసుకుని పోయి తమ స్వాస్థ్యమునకు వెళ్లి పట్టణములను కట్టి వాటిలో నివసించిరి అటు పిమ్మట ఇస్రాయేలీలలో ప్రతివాడును అక్కడి నుండి తమ గోత్రస్థానములకును కుటుంబములకును పోయెను అందరూనూ అక్కడి నుండి బయలుదేరి తమ స్వాస్థ్యములకు పోయిరి ఆ దినములలో ఇస్రాయేలీలకు రాజు లేడు ప్రతివాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చెను